he was ready to give life to Deva Sahayam in the jail, in the prison. But they did not allow that. Because he will not have the support of this strong community to which Deva Sahayam belonged, he allowed the execution. Pilate, also because of the hue and cry of the people to crucify Jesus and being afraid that uh, the Roman emperor will be against him, he condemned Jesus to death. So there are similarities between the martyrdom of our Devasahayam and the suffering of our Lord Jesus Christ. See, anybody who takes up the sufferings for his faith and the, for the defense of it will have the glory as our Deva Sahayim is enjoying glory with God in heaven and in the hearts and minds of many people all over the world. Just sufferers will share the glorious sufferings of the just sufferer Jesus and his glory in heaven. This is the sum and substance of the message of the life of Deva Sahaya. Just sufferers will have glory with the just sufferer, Jesus Christ. Let us these days and in our own lives meditate on this. Let us be courageous to defend the faith and the convictions of faith that we do have. There may be untoward occasions that come in between, but they, then we shall not be going away from our own convictions of faith. Temptations against faith, temptations against our commitment to Christ and the church, temptations against our commitments to the authorities of the church all are around us. But let us be firmly rooted in Jesus Christ and his church. That is what Deva Sahayam tells us a message for us today. Cowards die many a time before their death, said William Shakespeare. But Deva Sahayam was not a coward. Jesus was never a coward. In his life, he always defended his mission, his gospel, his message from God the Father inspired by the Holy Spirit. And we, my dear brothers and sisters in Jesus Christ, let us be also confirmed in our faith and convictions and give a living witness to our faith in our daily lives, in our proclamation of the faith, in our teaching of the faith, in our activities of charity, in our school, hospital, missions, and in all the... May God bless India, our country. May God bless all the people who are fighting against the people who persecute them, who hurt them in the, in the name of uh, their faith. God's grace always follows our life and our dealings. It is we who have to cooperate with His grace, and once we cooperate, will be strengthened by his own spirit. May God bless all of us all. Thank you. Ipurdu Chennai Maile Peraayarum Tamil Ayar Manre Talibur Mana Medhu Anthony George Anthony Samia Varhi Namudu Varayaru. Adipirkum, Man Birkum, Uriye, Tamil Nadu Arasin, Peradini Digale, Varakatirkum, An Birkum Uriye, Cardinal, Perumakale, Sagodre, Peraye, Aye Perumakale, Irubal, Turavi Nere, Indre Nihalbile, Pangabera Vandirkum, Christi Esuvin, 
அன்பு நிறை சகோதர சகோதரிகளே மகிழ்ச்சியான இந்நேரத்திலே உயிர்த்த ஆண்டவரின் ஆசீரும் அருளும் உங்களுக்கு உரித்தாகுக இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு துவங்கிய மறைசாட்சியர் தேவசகாயம் புனித நிலைக்கு உயர்த்தப்பட எடுத்த முயற்சிகள் நாளைய தினம் முழுமை பெற்று நிறைவு பெறுகின்றது அவரை புனித நிலைக்கு உயர்த்துவதில் இறைவனுக்கு நன்றி கூறுவோம் அதற்காக முயற்சி செய்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நம்முடைய பாராட்டுதல்களும் வணக்கங்களும் இறையேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு அல்ஜீரியா நாட்டின் ஓரான் மறை மாவட்டத்தின் ஆயராக பணிபுரிந்த பியர் கிளாவியர் என்பவர் தன்னுடைய மக்கள் மீதும் திரு அவையின் மீதும் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் குண்டு வெடிப்பில் கொல்லப்படுகின்றார் தன்னுடைய உயிருக்கு ஆபத்து என்று அறிந்தும் தனது இறை மக்களை கைவிட மனமில்லாமல் துணிந்து மரணத்தை ஏற்றவர் இந்த ஆயர் அவர் கொலை செய்யப்பட்ட இடத்தில் அவரது நினைவாக வைக்கப்பட்டிருந்த மலர் வலயங்களில் மத்தியில் யாஸ்மீன் என்ற அல்ஜீரியா இளம்பெண் எழுதிய நினைவு செய்தி உலகின் கவனத்தை ஈர்ந்தது என்னையும் அது ஒரு மாற்றத்தை என்னுடைய வாழ்வில் ஏற்படுத்த உதவியாக அமைந்தது இன்றைய நாளிலே அந்த செய்தியை உங்களுக்கு எதற்காக நான் தருகின்றேன் என்றால் இன்று நாம் இங்கு கூடியிருக்கும் ஒரு நிகழ்வு நமது வாழ்விலே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த யாஷ்மின் என்ற பெண் எழுதிய அருமையான செய்தி என்னவென்றால் செஸ்வார் மோன் பேர் ஜெனேபா தே பரோல் நிஜே டெலார்ம் ஏ தெலெஸ்புவார் தந்தையே இம்மாலை வேலையிலே என்னிடம் வார்த்தை இயேசுவின் மீது தான் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையின் பொருட்டு தனது இன்னுயிரை துறைந்த தேவ சகாயம் இருநூற்றி எழுபது ஆண்டுகள் கழித்து நாளை புனித நிலைக்கு உயர்த்தப்பட இருக்கின்றார் யாஷ்மீன் போலவே இம்மாலை வேலையிலே நம் உள்ள உணர்வுகளை விவரிக்க கூடிய வார்த்தைகள் நம்மிடம் கிடையாது இறைவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்தவே அவர் புகழ் பாடவே இங்கு கூடியிருக்கின்றோம் ஆம் இறை இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே யாஸ்மீன் கூறியது போன்று நம்முடைய கண்ணிலே கண்ணீர் ததும்பி எழலாம் துயரத்தின் காரணமாக அல்ல மயிற்சியின் காரணமாக அந்த கண்ணீர் நமக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு அழைப்பு என்னவென்றால் நாம் அனைவரும் எதிர்நோக்கின் மக்களாக மாறுவதற்கு இன்று நாம் வாசிக்க கேட்ட அருமையான வாசகம் கூறுகின்ற அடிப்படையான கருத்து அதுதான் ஆண்டவரின் பெயரால் துன்புறும் பொழுது களி கூர்ந்து மகிழ்ச்சி அடையுங்கள் ஏனெனில் நமக்கு கிடைக்கவிருக்கும் பரிசு மகிழ்ச்சியின் நிறைவான பரிசாக இருக்கும் எனவே இன்றைய தினத்திலே புனித நிலைக்கு உயர்த்தப்பட இருக்கின்ற அருளாளர் தேவ சகாயம் நமக்கு காட்டுகின்ற அடிப்படையான பாடம் என்னவென்றால் கிறிஸ்துவின் துன்பத்திலே பங்கு பெற நாம் என்றுமே தயாராக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அந்த துன்பத்திலே விளையும் மகிமை பேர் உகையோடு எதிர்நோக்கில் அமைந்திருக்க வேண்டும் இதுதான் கிறிஸ்துவ சீடத்தின் அடிப்படையான பரிமாணங்களாக இருக்கின்றது சீடத்துவம் என்று கூறும் பொழுது கிறிஸ்து காட்டிய அன்பு வழி சிலுவை வழி அவரில் நிறைவு பெறும் வழியாக அமைந்திருக்கின்றது ஆம் இன்றைய கண்ணீர் மகிழ்ச்சியின் கண்ணீராக இருப்பதற்கு காரணம் என்னவென்றால் மறைச்சாட்சிகளின் உயிர் தாகங்கள் 
இந்த உலகத்தை இன்றும் வரித்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம் உணரத்தான் வன்முறையின் கலாச்சாரம் இக்காலகட்டத்திலே தெளிவாய் பிரதிபலித்து கொண்டிருக்கின்றன கடவுள் தன் படைப்பிற்கு வந் வகுத்த மாண்பு மிகு மாண்பிற்கு எதிராக வன்முறையானது என்றுமே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆம் வன்முறையின் கலாச்சாரம் சமூகத்தின் எதிரி மட்டுமல்ல ஆன்மீகத்தின் எதிரியும் கூட என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் மனித வரலாற்றில் எந்த நூற்றாண்டும் கண்டிராத அளவில் வன்முறையை போர்களை சாமானியரின் படுகொலையை மறை சாட்சியங்களை கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் மனித இனம் கண்டிருக்கின்றது இரண்டாயிரம் ஆண்டு யுவலியை கொண்டாட புனித இரண்டாம் ஜான் பால் அவர்கள் தோற்றுவித்த புதிய மறைச்சாட்சிகளின் ஆணையம் கண்டறிந்த வியப்பூட்டும் உண்மை இதுதான் கடந்த பத்தொன்பது நூற்றாண்டுகளை விட கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் இறை நம்பிக்கைக்காக உயிர் துறைந்த மனசாட்சிகள் மறைச்சாட்சிகளின் எண்ணிக்கை இரண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கின்றது த கமிஷன் ஃபார் த நியூ மார்டர்ஸ் ஆஃப் த கிரேட் ஜூபிலி டூ தௌசண்ட் டிஸ்கவர்ட் த டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரி ஹேஸ் ப்ரொடியூஸ் டபுள் த நம்பர் ஆஃப் கிறிஸ்டின் மார்டர்ஸ் தென் ஆல் த ப்ரீவியஸ் நைன்டீன் சென்ச்சுரிஸ் ஆம் இரையேசுல் அன்புக்குரியவர்களே கல்வியலில் தத்துவத்தில் அறிவியலில் தொழில்நுட்பத்தில் ஹசூர வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாக மார்த்தட்டி கொள்ளும் கடந்த நூற்றாண்டில் தான் மனித இனம் தன் வரலாற்றிலேயே அதிகமான சக மனிதர்களை கொன்று குவித்திருக்கின்றது இன்று நம் சகோத சமூகத்தையும் சகோதரத்துவத்தையும் வருத்தி கொண்டிருக்கும் இயற்கையின் பேரழிவு கொரோனா தொற்று பொருளாதார பாகுபாடுகள் மத மொழி ஜாதி இன அடிப்படையிலான பிரிவினைகள் என்ற பிணிகள் பலவற்றில் இந்த வன்முறை மற்றும் அழிவின் கலாச்சாரங்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பது நமக்கு தெரிந்த உண்மையாக இருக்கின்றது ஆனால் இன்று நாம் கூடியிருக்கும் இந்த நிகழ்விலே நமக்கு ஆறுதல் தருபவராக புது புனிதர் உதவியாக வழிகாட்டியாக வருகின்றார் ஆம் புனித நிலைக்கு உயர்த்தப்படும் தேவ சகாயம் திருவாங்கூர் அரசவையின் முக்கிய நபராக இருந்த பொழுதும் கூட அவமானத்திற்கும் சிறைவாசத்திற்கும் இறுதியாக மரணத்திற்கும் உள்ளாக காரணம் மூன்று வகையில் அமைந்தது அவர் வன்முறையின் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்தது முதலாவதாக இரண்டாவது தனது இறை நம்பிக்கையை கைவிடுமாறு அரசன் மார்த்தாண்ட வருமா பிறப்பித்த கட்டளையை தனது உரிமையை மீறும் வன்முறை செயல் என்பதை உணர்ந்து அதை நிராகரித்தது மூன்றாவதாக சாதிய பாகுபாடுகள் நிறைந்த ஒரு சமுதாயத்தில் மனித மாண்பை மதிப்பை சமத்துவத்தை மீறும் வன்முறை என்பது உண்மை என்று அறிந்த அந்த நல்ல நபர் தனது போதனையினாலும் இறைப்பணியிலும் வாழ்வு முறையிலும் நிராகரித்தது சாதி பாகுபாட்டை ஆம் இறையே சொல் அன்புக்குரியவர்களே அவரை போன்று இன்றும் வன்முறையின் தாக்கத்தை ஆதிக்கத்தின் பழுவை அழிவின் சுமையை அனுதினமும் சுமந்து கொண்டிருக்கும் மறைச்சாட்சிகள் எத்தனையோ பேர் நம்மிலே இருக்கின்றார்கள் மனித மத அரசியல் உரிமைகளுக்காக போராடி உயிர் துறக்கும் இன்றைய மறைச்சாட்சிகள் எத்தனை பேர் இருக்கின்றார்கள் என்பது நம்மிலே பலருக்கு தெரியாது ஆம் மறைச்சாட்சியங்கள் பல வகை அன்பின் மறைச்சாட்சியமாக இருக்கலாம் மாட்டடம் ஆஃப் சேரிட்டி மதிப்பீடுகளின் மறைச்சாட்சியமாக இருக்கலாம் மாட்டடம் வேர்ச்சு எல்லா மறைச்சாட்சிகளும் இறை நம்பிக்கையின் மறைச்சாட்சியங்களாக இருக்கின்றது என்பதை 
புதிய புனிதர் வாழ்விலே நாம் காண முடியும் ஏனெனில் கிறிஸ்துவ அன்பும் கிறிஸ்துவ மதிப்பீடுகளும் நமது கிறிஸ்துவ நம்பிக்கையிலிருந்து ஊற்றெடுப்பவை என்பதை அருளாளர் தேவ சகாயம் நன்கு அறிந்திருந்தார் எனவே ஏழைகளின் கண்ணீரில் சிறுபான்மையினின் போராட்டங்களில் புலம்பெயர்ந்தோரின் தவிப்பில் உரிமைகளுக்காக போராடுவரின் துன்பங்களில் ஒன்றிப்பையும் நீதியையும் தேடுவோரின் சோதனைகளில் இன்றும் புனித மற மறை சாட்சியங்கள் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது என்பதை நம்முடைய புனிதர் நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றார் இதம் இன்றும் அழுந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது நாம் கேட்ட மறை வாசகத்திற்கு ஏற்ப ஆனால் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே மறை சாட்சிகள் வாழ்வு நம்மில் விதைப்பது வெறும் கண்ணீரை மட்டுமல்ல கண்ணீரோடு கூடிய மகிழ்ச்சியையும் அதை தாங்கி பிடிக்கின்ற எதிர்நோக்கும்தான் திரு அவை மறை சாட்சிகளின் நினைவை போற்றுவது எதற்காக நாம் கொண்டாடுவது அவர்களின் சாட்சிய மரணத்தில் அரங்கேறும் வன்முறையை எடுத்து காட்டுவதற்கா இல்லை மாறாக வன்முறையின் மீது வெற்றி கொள்ளும் மறை சாட்சிகளின் எதிர்நோக்கையே நாம் கொண்டாடுகின்றோம் இந்த எதிர்நோக்கு இறை உறவில் வேரூன்றி இருக்கின்றது என்பதை காட்டுகின்றது தனது திருமூலுக்கின் போது தேவசகாயம் எடுத்த உறுதிமொழி ஆறுதலான வார்த்தைகள் நமக்கு என்று அவர் கூறுவார் அவர் எனது ஆண்டவர் அவரை என் வாழ்நாள் முன் முன்பும் பின்பும் தொன்பு பின்தொடருவேன் என் வாழ்நாள் முழுவதும் முன்பும் பின்பும் பின்தொடருவேன் இந்த அருமையான உறுதி மொழியே அவரது வாழ்வின் இலக்கணமாக இருந்தது திருமுழுக்கு பெற்று ஏழு ஆண்டுகளில் மறை சாட்சியாக மறித்தவர் தேவ சகாயம் அதிலும் மூன்று ஆண்டுகள் சிறைவாசகம் அனுபவித்தவர் இந்த சிறிய காலகட்டத்தில் இறை உறவின் ஆழத்தை உணர்ந்தவர் அருளாளர் தேவ சகாயம் நாளை அவரோடு புனித நிலைக்கு உயிர்த்தப்படும் ஷாலைதல் போக்கோ அருமையான ஒரு வார்த்தையை கூறுகின்றார் சிலுவைகள் நம்மை விடுவித்து இறைவனின் உறவில் ஒன்றிக்க பயன்படுபவை அவரில் நம்பிக்கை கொண்ட பிறகு அவருக்காக வாழ்வதே என் வாழ்வின் பயன் என்பதை நான் உணர்ந்தேன் என்று கூறுகின்ற திஃபுகோ நமக்கு காட்டுகின்ற வழி சிலுவையோடு இணைந்த இறை உறவின் வழி என்பதை நம்முடைய புனிதரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து காட்டியிருக்கின்றார் இறை உறவில் விளையும் எதிர்நோக்கு மனித உறவின் இலக்கணத்தை மாற்றி அமைக்கின்றது நமது திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் வலியுறுத்துவது போல நம்மை வன்முறையின் கலாச்சாரத்தில் இருந்து சந்திப்பின் கலாச்சாரத்திற்கு நம்மை இன்று அழைத்து செல்லுகின்றது ஃப்ரம் த கல்ச்சர் ஆஃப் வயலன்ஸ் டு த கல்ச்சர் ஆஃப் என்கவுண்டர் இருபதாம் நூற்றாண்டின் மறைச்சாட்சிகளை குறித்து எடோர் இந்த ஹைவ் என்ற அழகான கவிதை தொகுப்பை எழுதிய டென்னிஸ் லெவர்டோப் என்னும் பெண் கவிஞர் ரேக்வியம் அண்ட் இன்வோகேஷன் என்ற கவிதையில் இவ்வாறு அருமையாக கூறுவார் ஐ கோட் தோஸ் ஹூ வேர் மாற்ற டெல்லஸ் தட் ஆல் ஆஃப் எஸ் ஆர் அவர் பிரதர்ஸ் கீப்பர்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஒன் அண்ட் அதர் பிலாங்கிங் டு த சேம் ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிள் கல்பபிள் பட் ஆல்சோ ஏபிள் டு சேஞ்ச் திஸ் இஸ் அ நாலேஜ் தட் க்ரோஸ் இன் பவர் ஆர் டு த சீல்ஸ் ஆர் தி மாற்றட் அன்கோட் ஆம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நாம் அனைவரும் பிறரின் காவலாளிகளாக இருக்கின்றோம் என்பதை உணர்த்துகின்றார் தேவ சகாயம் நம்மில் மாற்றத்திற்கான சாட்சியம் உண்டு வாய்ப்பு உண்டு என்பதையும் எடுத்து காட்டுகின்றார் அந்த மாற்றத்தின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்காக உழைக்கவும் நம்மை என்று அழைக்கின்றார் இப்புனிதர் நம்மிடம் விட்டு சென்ற அன்பான நினைவுகளையும் 
வளமான பாரம்பரியத்தையும் நாம் இன்று நினைவு கூர்ந்து கொண்டாட அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் நமது வாழ்வில் நமது கிறிஸ்துவ நம்பிக்கையில் இரக்கம் தைரியம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பு உள்ள கத்தோலிக்கர்களாக வாழ இன்றும் அவர் நமக்கு சவாலை விடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் நம்மை சூழ்ந்திருக்கும் நிதர்சனங்களும் நம்மை எதிர்நோக்கி இருக்கும் சவால்களும் நமது கண்களில் சில வேலைகளில் கண்ணீர் வருவித்தாலும் இறை உறவில் விளையும் எதிர்நோக்கு நம்மை மாற்றத்தின் பாதையை நோக்கி செலுத்தி கொண்டிருக்கின்றது என்ற உண்மையை இன்று அவர் நமக்கு கொடுக்கின்றார் எனவே இன்றைய தினத்தில் இறைவனுக்கு நன்றி கோருவோம் அச்சமயத்திலே அவர் காட்டிய சிலுவை வழியை ஏற்றுக்கொள்வோம் கிறிஸ்துவின் துன்பங்களில் பங்கு பெற்று அந்த அருளாறை போன்று நமது வாழ்க்கையும் மாற்றத்தை பெரிய ஜபித்து மன்றாடி இந்த மாலை திருப்புகள் மாலையிலே பக்தியுடன் பங்கு பெற்று பயன்பெற அன்புடன் அழைக்கின்றோம் ஆமேன்
Father and to the Son and to the Holy Spirit. The saints find their home in the kingdom of heaven. Their life is eternal peace. Now, Bishop Anthony Swami of Palinkuti, he will lead us to prayer of the faithful. Dear sisters and brothers, now let us raise our voices in prayer, trusting in the love of God and confident in the intercessory power of our new saint. Father Church, 
per la Chiesa Universale, per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi, i Religiosi e i Laici tutti, perché uniti al Risorto mostrino vicinanza a tutti gli uomini per annunciare la buona notizia di Cristo Signore. Noi ti preghiamo. Signore. For our country, Irakumla Tandi, Palver Mori, Samayum, Panbade, Kala Charam Kunde, Yam Gindi a Thai Tiranate Varinadatum, Thalever Hilanevarum, Unmai, Anbu, Nidi, Samatuam Kunde, Thalever Hilaka Vare. Um Maral Kodele Polin the Relevi in Dumendu, Ireva, Umay Manda de Grom. For vocations, Sarva Shakti Mantudo in a Probua, Samasta Catholica Kutumbamlu, Daiva Karimulo, Bagas to Lagunatlu, Mariu, Tama Bidello, Daiva Pilipunaku prayer in a Cartaluga prayer pinchandi. Prati Yavanastulu, Tamachevula Toni Vakunu Vinunatluga, Mariu, Tamahrudemulolo, Niyoka Palukunaku, Samadanam Vasugunatlu, Mariu, Varki Kavals and a diadem to Prasad in Chamani Pradana Chestu for the pilgrims. God, our loving Father, we thank you for this precious moment of joy as we participate in this great event. We earnestly pray for all the pilgrims gathered here in this holy place. We ask you, God, to bless them abundantly and grant all their petitions. May their visit to this eternal city be a great memory in their lives. Lord, hear our prayer. For the sick of the world. He is a Shakti Man Ishwar. Ajam Burhape se lachar. Shari group se aswast. Even Miklang se grasit logo ko. Aapki samach rakte hai. एवं प्रार्थना करते हैं कि वे आपकी इच्छा को समझते हुए आपके पवित्र हाथों से चंगाई ग्रहण करके स्वस्थ हो सके एवं अपने दुख तकलीफ को खुशी पूर्वक सहन करते हुए धीरस्ता के साथ जी सके एवं आपकी महिमा प्रकट कर सके Let us pray to God Lord, hear our prayer. for peace in the world Logam and Badamula, Ella Rashtra Televan Marilim, Avrida Chindagalim, Provartanangalim, Asian Athan the Yanavum, Samathanum Nalanarti, Logamangam, Samasta Janadagalim, Sandoshum, Samathanum Nalanartan, Avrida Provartanangal, Krama Patanameana, Angavid Yangal Prathino, for the dead. Balim, Olima, Nairava, Yvulakai Vit, Umidam Bandula, Anait An Makalam, Kumadu Arulal, Mudivilla the Oli, Petu Mahila, Vara Marla Vendamentu, Yereva, Ume Mandadi Hindron. For the celebrating assembly. Apurva Sandhya Vandanama Bhagle Rayela Apana Sarva Mate Pratna Kari Apane Mubarak Deva Sahaim Nijem Dharma Nati Rang Evo Koipan Ved Bhavrakya Vina Saumano Pratye Man Ane Adar Bhavrakya Ane Temni Jem Jatno Pan Bog Apwani Shakti Anakrupa Ishwar Apane Saune Bhakshe Te Mate Pratna Kari 
Lord, God the Father, Son, and the Holy Spirit, you were kind to grant the prayers of your martyr, Deva Sahaya. Listen to our prayers and grant them through Christ our Lord. Amen. Let us now unite all our prayers by saying the prayer Jesus taught us. <laughs> உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெருக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவிழா மண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்தவர்களை நாங்கள் இருப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதே தீவனிடமிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் All powerful ever living god you gave martyr deva sahayam the courage to witness to the gospel of christ even to the point of giving his life for it by his prayers help us to endure all suffering for love of you and to seek you with all our hearts for you alone are the source of life grant us through our lord jesus christ your son who lives and reigns with you in the holy spirit God forever and ever of the most blessed sacrament all kneel
Lord Jesus Christ. You gave us the Eucharist as a memorial of your suffering and death. May our worship of the sacrament of your body and blood help us to experience the salvation you won for us and the peace of the kingdom where you live with the Father and the Holy Spirit, God, forever and ever. All together. Blessed be God. Blessed, Blessed be His Jesus. holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed, Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred, sacred heart. heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God and his angels. Now the last song on page 14. Yeah. 
மாதா தொலைக்காட்சி இனி இல்லந்தோறும் இரையாட்சி அன்றி வரும் அனைவருக்கும் அருள் வாலிக்கும் சின்னமலை ஆரோக்கிய அன்னை திருத்தலத்தில் நானூற்று எழுபத்தி ஓராவது ஆண்டு பெருவிழா வரலாற்று சிறப்பு மிக்க வட்ட வடிவ ஆலயத்தின் பொன் விழா மே ஐந்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி மே பதினைந்தாம் தேதி நிறைவு வரும் சிறப்பு நிகழ்வுகளாய் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆலயத்தின் அச்சிப்பு பெருவிழா மே எட்டாம் தேதியும் ஆடம்பர தேத் திருவிழா மே பதினான்காம் தேதியும் நடைபெறும் வழிபாட்டு நேரம் தினமும் மாலை ஆறு மணி ஆலை கடல் என வாரி அன்னையின் அருளாசி வருவி திண்டுக்கல் மறை மாவட்டம் மரவப்பட்டி புதூர் புனித சலேத் அன்னை தேர் திருவிழா மற்றும் நூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு பெருவிழா திருவிழா நாட்கள் கிறிஸ்து இயேசுவிலே அன்பிற்கிணைய சகோதர சகோதரிகளே இன்று புனித வாரத்தின் பெரிய வியாழன் நம் ஆண்டவர் இயேசு பாடுபடுவதற்கு முன்பாக தம் சீடர்களோடு எருசிலேமில் கூடி இறுதி ராவுணவை உண்ட நாள் இன்று அன்பின் திருநாளை கொண்டாடுகின்றோம் அதே போல அன்பின் அடையாளமாகிய நற்கருணையை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஏற்படுத்திய திருநாளை கொண்டாடுகின்றோம் மேலுமாக இன்று குருத்துவத்தை ஏற்படுத்திய திருநாளையும் நாம் கொண்டாடுகின்றோம் பொதுவாக இன்றைய வழிபாடானது நான்கு பகுதிகளை கொண்டிருக்கும் அதாவது தொடக்க சடங்கும் இறைவார்த்தை வழிபாடும் பாதம் கழுவும் சடங்கும் நற்கருணை வழிபாடும் நற்கருணை இடமாற்ற பவனையும் நடைபெறும் ஆனால் இன்றைய காலத்தின் சூழலிலே மக்கள் எல்லாம் ஆலயத்தில் இந்த புனிதமான விழாவிலே பங்கெடுக்க முடியாத காரணத்தினாலே இன்றைய நாளில் தொடக்க சடங்கும் இறைவார்த்தை வழிபாடும் நற்கருணை வழிபாடும் கொண்டாட திரு அவை அழைப்பு விடுக்கிறது இன்றைய திரு வழிபாட்டில் பங்கேற்கும் நாம் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயர்ந்த ஆழமான உண்மையான அன்பை உணர்வோம் இயேசுவின் சீடர்களாக விரும்பும் நாம் அவர் காட்டிய சுயநலமில்லாத ஏற்ற தாழ்வில்லாத பிறரன்பை நாமும் ஒருவருக்கொருவர் காண்பித்து வாழ உறுதி கொள்வோம் இவ்வழிபாட்டில் நம்முடைய ஆயர்களுக்காகவும் குருக்களுக்காகவும் அவர்களது இரையாட்சி பணி சிறக்கவும் ஒன்றிணைந்து ஜபிக்க அழைக்கப்படுகிறீர்கள் குறிப்பாக கொரோனா தொற்று நோய் கிருமினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளுக்காகவும் அவர்களுக்காக பணிபுரியக்கூடிய எல்லோருக்காகவும் ஜெபிப்போம் இப்போது நம்முடைய பேராயர் அவர்கள் திரு உடைகளை ஆடம்பரமான திரு உடைகளை அணிந்து கொண்டு இதோ வீடம் நோக்கி பவனி வருகிறார் அனைவரும் வீட்டில் இருந்தவாறு எழுந்து நின்று வருகை பாடலை பாடி இந்த பலியில் பக்தியோடு பங்கெடுப்போம் இன்றைய நாளிலே நாம் வீட்டிலிருந்து பங்கெடுக்கிறதுனாலே தயவு செய்து இதற்கான தகுதியான ஆடைகளை அணிந்தும் அமைதியாகவும் பங்கெடுக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதே போல சமூக தொடர்பு சாதனங்கள் குறிப்பாக அலைபேசிகளை பயன்படுத்தாமல் அவற்றை அணைத்து வைத்து அமைதியாக பக்தியோடு குடும்பமாக பங்கெடுக்க நாம் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் வருகை பாடலில் வழியாக ஆண்டவருடைய பலியில் பங்கெடுப்போம் Oh, 
நம்மை தேட எள்ளும் தேடுவோ நம் இதயத்தில் எழும் தேடும் எண்ணங்கள் யாவையும் இசையுடன் முழங்கிடுவோ இசையுடன் முழங்கிடுவோ ஈசுவின் தலைமையில் புதியதோர் உலகம் அம்மை தேட எழும் தேடுவோ நம் இதயத்தில் எழும் தேடும் எண்ணங்கள் யாவையும் இசையுடன் முழங்கிடுவோ இசையுடன் முழங்கிடுவோ ஈரைக்குலமே எழுக ஈரைக்குலமே எழுக ஈரையரசே வருக இறையேசுவில் பிரியமுள்ள சகோதர சகோதரிகளே இயேசுவின் பாஸ்கா விழாவை இன்று கொண்டாடுகின்றோம் பாஸ்கா என்றால் கடத்தல் என்று பொருள் பழைய ஏற்பாட்டில் கடவுளின் கணிந்த உள்ளத்தால் பாரவோனின் ஆதிக்கத்திலிருந்தும் அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் இஸ்ரேல் மக்கள் விடுதலை அடைந்து காணான் நாட்டை உரிமையாக்கி கொண்டனர் அதாவது பாஸ்கா என்ற கடத்தல் நிகழ்வின் வழியாக தீமையின் ஆதிக்கத்திலிருந்து கடந்து வந்து நித்தியத்திற்கும் நிலையான இறைவனை பற்றி கொள்வதற்கும் அவர்கள் கடந்து சென்றார்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் பாவத்திற்கு கழுவாயாக செம்மறி ஆடுகள் பலியிடப்பட்டன புதிய ஏற்பாட்டிலோ பாவம் போக்கும் செம்மறியாக இயேசுவே பலியாகின்றார் இயேசு தன்னை உடைத்து தனது உடலையும் இரத்தத்தையும் நமக்கு உணவாக தருகின்றார் உலகின் நோய்க்கு மருந்து அன்பு அன்பு கட்டளையை கொடுத்து அன்பை ஆடையாய் அணிந்து கொள்ள சொன்ன புனித நாள் இன்று இந்த அன்புக்கு தங்களையே தாரை வார்த்து அன்பின் ஊழியர்களான குருக்களை ஏற்படுத்திய அன்பின் நாளும் இன்று இயேசுவை போல அன்பு செய்ய வரம் கேட்போம் அரச குருத்துவ திருக்கூட்டமாய் மிளிர சக்தி கேட்போம் நம் ஆன்ம நோய்க்கு அவரின் விருந்து மருந்தாய் ஆகிட உருக்கமாக மன்றாடுவோம் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே ஆமே நாம் ஆண்டவராகிய சுக்கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக இரையேசுவில் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே 
இல்லத்தில் இருந்தவாறு இத்திருப்பள்ளியில் பங்கேற்க வந்திருக்கும் நாம் அனைவரும் இந்த தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட தகுதி பெறும் பொருட்டு நமது பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு மனம் வருந்துவோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் கொள்கிறேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும்பாவமே ஆகையால் எப்போதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் பானத்தூதர் புனித அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நாம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்விற்கு அழைத்து செல்லுவாராக ஆமீன் ஆண்டவரி இறக்கமாய்
பாடுவோமாக ஈரைவாவும் திருமகன் சாவுக்கு தம்மை கையளிக்கும் வேலையில் நிலைத்து நிற்கும் அன்பின் புதிய பலியையும் திருவிருந்தையும் தமது திரு அவைக்கு அளித்தார் அதனால் இப்புனிதமிக்க திருவுணவில் அடிக்கடி பங்கு கொள்ளும் நாங்கள் இத்துணை மேலான மறை நிகழ்வில் இருந்து அன்பின் முழுமையையும் வாழ்வின் நிறைவையும் பெற்றுக்கொள்ள அருள் பொறிவீராக உம்மோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவரும் எங்கள் ஆண்டவரும் ஓம் திருமகனும் ஆகியேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் விடுதலை பயண நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பனிரெண்டு இறை வசனங்கள் ஒன்று முதல் எட்டு மேலும் பதினொன்று முதல் பதினான்கு வரை விடுதலை பயண நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பனிரெண்டு இறை வசனங்கள் ஒன்று முதல் எட்டு மேலும் பதினொன்று முதல் பதினான்கு வரை எகிப்து நாட்டில் ஆண்டவர் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் பின்வருமாறு கூறினார் உங்களுக்கு மாதங்களில் தலையாது தலையாயது இம்மாதமே ஆண்டில் உங்களுக்கு முதல் மாதமும் இதுவே இஸ்ரேல் மக்கள் கூட்டமைப்பு முழுவதற்கும் நீங்கள் அறிவியுங்கள் அவர்கள் இம்மாதம் பத்தாம் நாள் குடும்பத்துக்கு ஓர் ஆடு வீட்டிற்கு ஓர் ஆடு என்று தேர்ந்தெடுத்து என்று தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளட்டும் ஓர் ஆட்டினை உண்ண ஒரு வீட்டில் போதிய ஆட்கள் இல்லை எனில் உண்போரின் எண்ணிக்கைக்கும் உண்ணும் அளவுக்கும் ஏற்ப அண்டை வீட்டாரை சேர்த்து கொள்ளட்டும் ஆடு குறைபாடற்றதாக கிடாயாக ஒரு வயது குட்டியாக இருக்க வேண்டும் தேர்ந்தெடுப்பது வெள்ளாடாகவோ செம்மறி ஆடாகவோ இருக்கலாம் இம்மாதம் பதினான்காம் நாள் வரை அதை வைத்து பேணுங்கள் அந்நாள் மாலை மங்கும் வேளையில் இஸ்ரேல் மக்கள் கூட்டமைப்பின் அனைத்து சபையும் அதை வெட்ட வேண்டும் இரத்தத்தில் சிறிதளவு எடுத்து உண்ணும் வீடுகளின் இரு கதவு நிலைகளிலும் மேல் சட்டத்திலும் பூச வேண்டும் இறைச்சியை அந்த இரவிலேயே உண்ண வேண்டும் நெருப்பில் அதனை வாட்டி புளிப்பற்ற அப்பத்தோடும் கசப்பு கீரையோடும் உண்ண வேண்டும் நீங்கள் அதனை உண்ணும் முறையாவது இடையில் கச்சை கட்டி கால்களில் காலணி அணிந்து கையில் கோல் பிடித்து விரைவாக உண்ணுங்கள் இது ஆண்டவரின் பாஸ்கா ஏனெனில் நான் இன்று இரவிலேயே எகிப்து நாடெங்கும் கடந்து சென்று எகிப்து நாட்டில் மனிதர் தொடங்கி விலங்கு வரை அனைத்து ஆண்பால் தலைப்பிறப்பையும் சாகடிப்பேன் எகிப்தின் தெய்வங்கள் அனைத்தின் மேலும் நான் தீர்ப்பிடுவேன் நானே ஆண்டவர் இரத்தம் நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் உங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கும் நான் இரத்தத்தை கண்டு உங்களை கடந்து செல்வேன் எகிப்து நாட்டில் நான் அவர்களை சாகடிக்கும் போது கொள்ளை கொள்ளும் கொள்ளை நோய் எதுவும் உங்கள் மேல் வராது இந்நாள் உங்களுக்கு ஒரு நினைவு நாளாக விளங்கும் இதனை ஆண்டவரின் விழாவாக நீங்கள் தலைமுற தலைமுறைதோறும் கொண்டாடுங்கள் இந்த விழா உங்களுக்கு நிலையான நியமமாக இருப்பதாக இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி நமது பதில் கடவுளை போற்றி கிண்ணத்தில் பருகுதல் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் பங்கு கொள்வதே எனக்கு செய்த 
எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் நான் அவருக்கு இன்ன கை மாறு செய்வேன் நீ பின் கிண்ணத்தை கையில் எடுத்து ஆண்டவரது பெயரை தொழுவே ஆண்டவரது பெயரை தொழுவே அன்பர்களின் சாவு அவரது பார்வையில் மிக மதிப்புக்குரியது ஆண்டவரே நான் உண்மையாகவே உம்மூழியன் நான் உம் பணியால் உம்மடியாளின் மகன் என் கட்டுகளை நீ அவிழ்த்து விட்டே என் கட்டுகளை நீ அவிழ்த்து விட்டே கடவுளை போற்றி இன்னத்தில் பருகுதல் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தில் பங்கு கொள்வதே கடவுளை போற்றி இன்னத்தில் பருகுதல் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தில் பங்கு கொள்வதே நான் உமக்கு நன்றி பலி செலுத்துவே ஆண்டவராகியவும் பெயரை தொழுவே இப்பொழுதே உம் மக்கள் அனைவரின் முன்னிலையில் ஆண்டவரே உமக்கு என் பொருத்தனைகளை நிறைவேற்றுவே ஆண்டவரே உமக்கு என் பொருத்தனைகளை நிறைவேற்றுவே கடவுளை போற்றி கிண்ணத்தில் பருகுதல் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தில் பங்கு கொள்வதே கடவுளை போற்றி கிண்ணத்தில் பருகுதல் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தில் பங்கு கொள்வதே இரண்டாம் வாசகம் அப்பத்தை உண்டு கிண்ணத்தில் பருகும் போதெல்லாம் ஆண்டோருடைய சாவை அறிவிக்கின்றீர்கள் திருத்தூதர் பவுல் குறிந்தியற்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினொன்று இறைவசனங்கள் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஆறு முடிய சகோதரர் சகோதரிகளே ஆண்டவரிடமிருந்து நான் எதை பெற்றுக்கொண்டேனோ அதையே உங்களிடம் ஒப்படைக்கின்றேன் அதாவது ஆண்டவராகிய இயேசு காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அந்த இரவில் அப்பத்தை எடுத்து கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு இது உங்களுக்கான என் உடல் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் என்றார் அப்படியே உணவு அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து இந்த கிண்ணம் என் ரத்தத்தால் நிலைப்படுத்தப்படும் புதிய உடன்படிக்கை நீங்கள் இதிலிருந்து பருகும் போதெல்லாம் என் நினைவாக இவ்வாறு செய்யுங்கள் என்றார் ஆதலால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை உண்டு கிண்ணத்திலிருந்து பருகும் போதெல்லாம் ஆண்டவருடைய சாவை அவர் வரும் வரை அறிவிக்கின்றீர்கள் ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் இன்னும் புதிய கட்டளையை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் நான் உங்களிடம் அன்பு செலுத்தியது போல நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் என்கிறார் ஆண்டவ செய்திலிருந்து வாசகம் 
அதிகாரம் பதிமூன்று இறை வார்த்தைகள் ஒன்று முதல் பதினைந்து முடிய பாஸ்காவில் ஆ தொடங்க இருந்தது தாம் இவ்வுலகத்தை விட்டு தந்தையிடம் செல்வதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது என்பதை இயேசு அறிந்திருந்தார் உலகில் வாழ்ந்த தமக்குரியோர் மேல் அன்பு கொண்டிருந்த அவர் அவர்கள் மேல் இறுதி வரையும் அன்பு செலுத்தினார் இயேசுவை காட்டிக் கொடுக்கும் எண்ணத்தை அழகை சீமோனின் மகனாகிய யூதாசு இஸ்காரியோத்தின் உள்ளத்தில் எல செய்திருந்தது ராவுணவு வேளையில் தந்தை அனைத்தையும் தம் கையில் ஒப்படைத்துள்ளார் என்பதையும் தாம் கடவுளிடமிருந்து வந்தது போல் அவரிடமே திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்பதையும் அறிந்தவராய் இயேசு பந்தையிலிருந்து எழுந்து தம் மேலுடையை கலற்றி வைத்துவிட்டு ஒரு துண்டை எடுத்து இடுப்பில் கட்டி கொண்டார் பின்னர் ஒரு குவலையில் தண்ணீர் எடுத்து சீடர்களுடைய காலடிகளை கழுவி இடுப்பில் கட்டியிருந்த துண்டால் துடைக்க தொடங்கினார் சீமோன் பேதிருடம் இயேசு வந்தபோது அவர் ஆண்டவரே நீரா என் காலடிகளை கழுவப் போகிறீர் என்று கேட்டார் இயேசு மறுமொழியாக நான் செய்வது இன்னதென்று இப்போது உனக்கு தெரியாது பின்னரே புரிந்து கொள்வாய் என்றார் பேதுரு அவரிடம் நீர் என் காலடிகளை கழுவவே விடமாட்டேன் என்றார் இயேசு அவரை பார்த்து நான் உன் காலடிகளை கழுவாவிட்டால் என்னோடு உனக்கு பங்கில்லை என்றார் அப்போது சீமன் பேதுரு அப்படியானால் ஆண்டவரே என் காலடிகளை மட்டுமல்ல என் கைகளையும் தலையையும் கூட கழுவும் என்றார் இயேசு அவரிடம் குளித்து விட்டவர் தம் காலடிகளை மட்டும் கழுவினால் போதும் அவர் தூய்மையாகி விடுவார் நீங்களும் தூய்மையாயிருக்கிறீர்கள் ஆனாலும் அனைவரும் தூய்மையாய் இல்லை என்றார் தம்மை காட்டிக் கொடுப்பவன் எவன் என்று அவருக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தது எனவேதான் உங்களுள் அனைவரும் தூய்மையாயில்லை என்றார் அவர்களுடைய காலடிகளை கழுவிய பின் இயேசு தம் மேலுடையை அணிந்து கொண்டு மீண்டும் பந்தியில் அமர்ந்து அவர்களிடம் கூறியது நான் உங்களுக்கு செய்தது என்னவென்று உங்களுக்கு புரிந்ததா நீங்கள் என்னை போதகர் என்றும் ஆண்டவர் என்றும் அழைக்கிறீர்கள் நீங்கள் அவ்வாறு கூப்பிடுவது முறையே நான் போதகர்தான் ஆண்டவர்தான் ஆகவே ஆண்டவரும் போதகருமான நான் உன் காலடிகளை கழுவினேன் என்றால் நீங்களும் ஒருவர் மற்றவருடைய காலடிகளை கழுவ கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நான் செய்தது போல நீங்களும் செய்யுமாறு நான் உங்களுக்கு முன்மாதிரி காட்டினேன் என்றார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு கிறிஸ்துவே மக்கு புகழ் இரையேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இயேசுவின் பாடுகள் மரணம் மற்றும் உயிர்ப்பு என்னும் பாஸ்கா மறைபொருளின் கொண்டாட்டத்தை இன்று நாம் அனைவரும் துவங்கி இருக்கின்றோம் இந்த புனித வியாழனில்தான் இயேசு நற்கருணை மற்றும் குருத்துவம் என்னும் இரு அருட்சாதனங்களை தனது திரு அவைக்கு பரிசாக வழங்கியிருக்கின்றார் நமது சீடத்துவ வாழ்விற்கு துவக்கமும் மையமும் முடிவுமான நற்கருணை என்னும் அருட்சாதனம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட இந்நாளில் நாம் அனைவரும் 
விசுவாச மக்களாக இல்லத்திலிருந்து இந்த புனித நிகழ்வில் பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கின்றோம் கொரோனா நோற்று நோயால் ஏற்பட்டிருக்கும் இன்று அசாதாரண சூழலிலே திருப்பரியில் கலந்து கொண்டு திவ்ய நறுக்கருணையில் பங்கு கொள்ள இயலாத நிலையில் நாம் இருக்கின்றோம் என்பதை நாம் அனைவரும் நன்றாக அறிந்திருக்கின்றோம் இறையேசுவில் அன்பு கூறியவர்களே இப்பேற்பட்ட சூழலில் திரு அவைக்கு நாம் எவ்வாறு இன்றைய தினத்தில் அது காட்டுகின்ற வழிமுறைகளுக்கு ஏற்ப புனித சடங்குகளில் பங்கு பெறுவது என்ற ஒரு கேள்வி நம்மிலே எழலாம் எனவேதான் திரு அவை நமக்கு ஆன்மீக உறவில் ஒன்றிப்பு என்னும் ஒரு மகத்தான பாரம்பரியத்தை உதவியாக வழங்குகின்றது ஆங்கிலத்திலே ஸ்பிரிச்சுவல் கம்யூனியன் என்று அழைப்பார்கள் வாட் இஸ் தி ஸ்பிரிச்சுவல் கம்யூனியன் இன் அகேஷன்ஸ் வேர் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் த ஹோலி மாஸ் ஆர் கம்யூனியன் இஸ் நாட் பாசிபிள் வி ஆர் ஆல் இன்வைட்டட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த சர்ச் mystical sacrifice of the holy mass in a spiritual manner tirupali kana yelada nilayil tiru avayin maripaliyam tirupaliyil aanmeega reediyaga onri irithadile aanmeega narkarunai onrippukku naam endrum iraivanin pillaigal என்பதை எடுத்து காட்டுகின்ற ஒரு அருமையான தருணம் இன்றைய தினத்திலே இத்தகைய அருமையான முயற்சியை பயன்படுத்தி நற்கருணை நாதரின் பிரசன்னத்தை உணர்ந்த புனிதர்களும் ஏராளம் உதாரணமாக திருத்தந்தை இரண்டாம் சான்பால் தாமஸ் அக்வீனாஸ் அவிலா திரசம்மாள் ஜான் மரியவியானி அல்போன்ஸ் லிகோரி ஹொசே மரியா எஸ்கிரீவா பாதரே பியோ மற்றும் பலர் இத்தகைய ஆன்மீக உறவு ஒன்றிப்பில் என்றும் நற்கனையோடு இணைந்திருந்து அதன் பலனை முழுமையாக பெற்றிருக்கின்றார்கள் தனிமைப்படுத்தும் சமூக கடமையால் நமது இல்லங்களில் இருக்கும் நாம் அனைவரும் இன்று ஒரே குடும்பமாக இந்த பாரம்பரிய திரு அவையின் முறையை பின்பற்றி நற்கருணை நாதரின் பிரசனத்தை அனுபவபூர்வமாக உணர உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் கடந்த சில நாட்களாக தொலைபேசியின் மூலமாக என்னிடம் பேசிய சில நண்பர்கள் இந்த வருடம் பெரிய வியாழன் வெள்ளி பெரிய சனி இவைகளில் எப்படி நாங்கள் பங்கு பெறாமல் வீட்டிலே இருப்பது என்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்பி இறைவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு சாபமா அல்லது ஒரு தண்டனையா என்ற கேள்வியை என்னிடம் எழுப்பினார்கள் இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய நகரங்கள் வீதிகள் நம்முடைய ஆலயங்கள் வெற்றிடமாக இன்று இருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய இல்லங்கள் நம்முடைய உள்ளங்கள் வெற்றிடமாக இருக்கவில்லை ஏனெனில் ஆன்மீக உறவில் ஒன்றிப்பில் நாம் நற்கருணை நாதருடன் என்றுமே ஐக்கியமாகியிருக்கின்றோம் என்பதை நாம் மறந்துவிடாமல் இந்த திருநிகழ்விலே பங்கு பெற வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு ஒரு உதவியை போதனையை கொடுத்தேன் அதே நிலையில்தான் இன்றும் இத்திருப்பலியின் மூலமாக என்னுடைய மறைவுரை அமைந்திருக்கின்றது புனித அகஸ்தீனார் ஸ்பிரிச்சுவல் கம்யூனியன் ஆன்மீக உறவில் ஒன்றிப்பை பற்றி கூறும் பொழுது அருமையான ஒரு கருத்தை கூறுவார் தீவிரமான தாகம் 
நற்கருணையில் கிறிஸ்துவை பெறவும் அவரை ஏற்கனவே பெற்றுவிட்டதாக நாம் உணர்வு பூர்வமாக அறிந்து கொள்ளும் பொழுது உண்மையிலே நாம் அந்த நற்கருணை ஆண்டவரை நம்முடைய உள்ளத்தில் பெற்றுவிட்டோம் இந்த ஆன்மீக ஒன்றிப்பு எப்படி சத் சாத்தியமாகும் என்பதை இறைமகன் இயேசு தன்னுடைய இறுதி உணவு நற்கருணையின் பீடத்திலிருந்து நமக்கு கற்பிக்கின்றான் இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய நற்செய்தியிலே நாம் படித்தவாறு இதே போன்று ஏனிய நற்செய்திகளில் நம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு மூன்று கட்டளைகளை கொடுக்கின்றார் இந்த மூன்று முக்கியமான கட்டளைகள் நம்முடைய ஆன்மீக ஒன்றிப்பின் வழிமுறைகளாக இருக்கின்றது கிறிஸ்துவோடு ஆலயத்தில் இருந்து நற்கருணையிலே பங்கு பெற முடியாவிட்டாலும் எவ்வாறு அவரோடு ஆன்மீக உறவில் ஒன்றித்திருக்க முடியும் என்பதை இந்த கட்டளைகள் நமக்கு வழிமுறைகளாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது நம்முடைய ஆண்டவர் எஸ்சு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அவைகளை பற்றி சிந்திக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் முதல் கட்டளை என்ன இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் இரண்டாவது கட்டளை ஒருவர் மற்றவருடைய கால்களை கழுவுங்கள் மூன்றாவது கட்டளை ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே இந்த மூன்று கட்டளைகளையுமே அன்பிற்கு எழுத்துக்காட்டான கட்டளைகளாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் உணர்ந்திருக்கின்றோம் எனவே முதல் கட்டணையை நம்முடைய சிந்தனைக்கு எடுத்து கொள்வோம் ஆன்மீக நற்கருணை ஒன்றிப்பின் முதல் பரிமாணமாக இருக்கின்றது இறை ஒன்றிப்பிற்கான தாகம் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் என்று கூறிய ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து அதை நினைவாக செய்வதன் மூலமாக அவருடன் நாம் ஒன்றாக கலந்து ஐக்கியமாயிருக்கின்றோம் என்ற உண்மையையும் நாம் அறிய வேண்டும் எவ்ரி யூக்கரிஸ்டிக் செலிப்ரேஷன் இஸ் எ ரிமம்பரன்ஸ் ஆஃப் த சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் அவர் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ் அட் த கேல்வரி What does it mean to remember Jesus during the Holy Mass? It's not just about thinking Him. Rather, Eucharist does more than that. In celebrating the Holy Eucharistic sacrifice, we are all made to remembering ourselves into the body of Jesus Christ. நற்கருணையில் பங்கு கொள்ளும் ஒவ்வொரு முறையும் இன்னும் நெருக்கமாக கிறிஸ்துவோடு இணைய நாம் அழைக்கப்பட்டு அந்த வாய்ப்பும் நமக்கு தரப்படுகின்றது நம்முடைய புனித திருத்தந்தை இரண்டாம் அருட்சின்னப்பர் கூறுவார் தான் எழுதிய திருத்துதுவ ஆவண மடலிலே திரு அவையும் நற்கருணையும் இங்கிலேசியா எட் யூக்கரிஸ்தியா அவர் கூறுகின்ற அடிப்படையான கருத்து கிறிஸ்து நம்மை அழைக்கின்றார் என் நினைவாக இதை செய்யுங்கள் என்று கூறும் பொழுது நம்மிடையே ஒரு அழைப்பு அவரிடம் வருகின்றது அந்த அழைப்பை ஏற்று அந்த அழைப்பிற்கு ஏற்றவாறு தகுந்த பதிலை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நம்மிடம் இருக்க வேண்டியது நம் உள்ளத்தில் என்றுமே நீராத தீர்ந்து விடாத தீவிரமான பேராவல் அவருடன் ஒன்றாக இணைவதில் இறை இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே முதல் கட்டளை நம்மை என்று அழைக்கின்றது கிறிஸ்துவின் மீது நற்கருணையின் மீது பேராவல் கொண்டவர்களாக அதன் தேவையை உணர்ந்தவர்களாக நாம் இந்த பலியில் நம்முடைய இல்லத்தில் இருந்தே ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் இதைதான் நம் இறைமகன் இயேசுவோம் தனது இறுதி இரா உணவின் போது சீடர்களை பார்த்து கூறுகின்றார் 
நான் துன்பங்கள் படுமுன் உங்களோடு இந்த பாஸ்கா விருந்தை உண்பதற்கு மிகவும் ஆவலாய் இருந்தேன் பேராவல் கொள்வது நற்கருணையின் திருத்தூதர் என்று அழைக்கப்படும் புனித பீட்டர் ஜூலியன் ஐமேட் அவர்கள் கூறுகின்றார் நாம் ஆன்மீக ஒன்றிப்பின் வழியாக இயேசுவின் நற்கருணையை பங்கு கொள்ள வேண்டுமெனில் இயேசுவோடு இணைந்திருக்கும் உண்மையான ஆர்வத்தையும் அவர் நம் வாழ்வுக்கு அடிப்படையான தேவை என்பதையும் அறிந்து புரிந்து அதை இன்றைய தினத்தில் நம்முடைய இல்லத்தில் இருந்து கொண்டு அறிக்கையிட வேண்டும் என்று நம்மை அழைக்கின்றார் இதனையே புனித அல்போன்ஸ் லிகோரி கூறுவார் ஐ லவ் யூ லார்ட் எபவ் ஆல் திங்ஸ் ஐ டிசைர் டு ரிசீவ் யூ இன் டு மை சோல் சின்ஸ் ஐ கேனாட் நவ் ரிசீவ் யுவர் சாக்ரமெண்ட் யூ சாக்ரமெண்டலி come at least spiritually into my heart enave iraesuvil anbukuriyavargale inda naatkalile divya narkarunin meedana veetkayai naam valarthukolvathu migavum avasiyamaga irukkindradu yesuvodu inaindirukka naam aaval kondirukkum poludhu namadu theedalil porutte naam aanmeega valiyil narkarunayil பங்கெடுக்க முடியும் என்ற உண்மையையும் புரிந்து கொண்டு விசுவாச கண்ணோடு அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயலாக்கப்படுத்த வேண்டும் ஆன்மீக நற்கருணை ஒன்றிப்பிற்கு இரண்டாவது பரிமாணம் எதுவென்றால் தாழ்ச்சி ஒருவர் மற்றவருடைய கால்களை கழுவுங்கள் என்று யோவா நற்செய்தியிலே அதிகாரம் பதிமூன்று இறை வார்த்தை பதினான்கு கூறுகின்றது யோவா நற்செய்தியாளர் நற்கருணையை தோற்றுவித்தல் பகுதியிலே இயேசு அப்பத்தையும் ரசத்தையும் பகிர்ந்து கொடுக்கும் நிகழ்வுக்கு பதிலாக இயேசு தன் சீடர்களின் பாதங்களை கழுவ சடங்கிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கின்றார் காரணம் என்ன முக்கியமான காரணம் தாழ்ச்சியின் மூலமாகத்தான் நற்கருணையின் மேன்மையை நாம் உணர முடியும் என்பதை காட்டுவதற்காக இறை இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே நற்கருணையின் உண்மையான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள இயேசுவின் பாதம் கழுவும் நிகழ்வை யோவான் முன்வைக்கின்றார் இதன் மூலமாக தாழ்ச்சி எங்கு இருக்கின்றதோ அடிமைதனம் எங்கிருக்கின்றதோ அங்கு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் திவ்ய நற்கருணையின் மக்களாக மாற்றப்படுகின்றோம் எனவேதான் நற்கருணையானது தாழ்ச்சியின் அருட்சாதனம் என்று பலரால் அழைக்கப்படுகின்றது இத்தகைய அருட்சாதனத்தை நாம் இன்று பெற வேண்டும் என்றால் நம்முடைய உள்ளத்திலே எளிமை தாழ்ச்சி தனது விண்ணக மகிமையை மறந்து துறந்து சீடர்களின் பாதங்களை கழுவ தன்னையே தாழ்த்திய அதே கிறிஸ்து நற்கருணையில் எளிமையின் தன் மகிமையை துறந்து தன்னையே மீண்டும் தாழ்த்தி நமது ஆன்மாக்களை தாழ்ச்சியின் சின்னமாக தூய்மைப்படுத்துகின்றார் எனவே ஆன்மீக ஒன்றிப்பின் வழியாக நற்கருணையை பம்பு கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் விரும்பினால் எளிமையும் தாழ்ச்சியும் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடந்த மார்ச் மாதம் இருபதாம் தேதி திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் நிறைவேற்றிய திருப்பலியை தொடர்ந்து திரு அவை முழுவதும் ஆன்மீக ஒன்றிப்பின் வழியாக தன்னோடு திருப்பலியில் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து கருதினாலும் இறை ஊழியருமான ரஃபேல் மேரி தால்வால் அவர்கள் எழுதிய ஆன்மீக ஒன்றிப்பின் ஜபத்தை அங்கு அவர் ஜபித்தார் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவே உம்முடைய திருப்பாதத்தில் நான் செய்த பாவத்தை எண்ணி மனம் வருந்தி என் தாழ்மையான நிலையை 
உமது உன்னத புனித பிரசன்னத்தில் நற்கருணையில் அர்ப்பணிக்கின்றேன் என்று கூறி இவ்வாறு ஆன்மீக ஒன்றிப்பில் நற்கருணையில் ஒன்றர கலக்க அவர் நம்மை அழைத்திருக்கின்றார் இறைவனின் முன் நம்மை தாழ்த்தி கொள்ளுதலின் வழியாக இன்று நாம் ஒருவர் மற்றவரின் பாதங்களை கழுவும் தாழ்ச்சியின் வளைக்க முறைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்வு இன்று நடக்கவிட்டாலும் நமது மனது அளவிலே இந்த கழுவுதல் பணி தொடர்ந்து என்றும் நடக்க வேண்டும் என்று திரு அவை விரும்புகின்றது நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஊரடங்கு உத்தரவு அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இந்நிலையிலே நாம் நமது தேவையை மட்டும் முன்னிறுத்தாமல் எளிமையும் தாழ்ச்சியும் கொண்ட நற்கருணை மக்களாக நம்மை சுற்றி தேவையில் இருக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கு நம்மிடம் உள்ளதை பகிர்ந்தளிப்போம் மூன்றாவதாக ஆன்மீக நற்கருணையின் ஒன்றிப்பின் மூன்றாவது பரிமாணம் அன்பு ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் அன்பார்ந்தவர்களே ஆண்டவர் இஸ்ராயேல் மக்களோடு மேற்கொண்ட முதல் உடன்படிக்கையின் பத்தலை பத்து கட்டளைக்கும் பெரிய வியாழன் இயேசு நம்மோடு செய்து கொண்ட புதிய பாஸ்கா உடன்படிக்கையின் அன்பு கட்டளைக்கும் மூன்று வித்தியாசங்கள் உண்டு முதலிலே பாஸ்காவின் உடன்படிக்கையில் பழைய ஏற்பாட்டிலே கட்டளைகள் கற்களில் எழுதப்பட்டது ஆனால் பெரிய வியாழன் பாஸ்கா உடன்படிக்கையில் கட்டளைகள் நம்முடைய உள்ளத்தில் எழுதப்படுகின்றது இரண்டாவது முதல் பாஸ்காவின் உடன்படிக்கையில் கட்டளைகள் பத்து ஆனால் இன்றைய உடன்படிக்கையில் கட்டளை ஒன்று மட்டுமே ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் என்னும் புதிய கட்டளையை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் என்று கூறுகின்றார் ஆண்டவர் மூன்றாவதாக முதல் பாஸ்காவின் உடன்படிக்கையில் கட்டளைகளை பெற்ற தந்தது மோயிசன் ஆனால் பெரிய வியாழன் உடன்படிக்கையில் கட்டளைகளை தந்தது நமது நித்திய குருவான இயேசு கிறிஸ்து மத்தியஸ்தராக மாதிரியாக உதாரணமாக அவர் நமக்கு இன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இறை இயேசுவில் அன்பு கூறியவர்களே இன்று நாம் குடும்பங்களாக புனித வாரத்தை வீட்டிலிருந்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய வாசகங்கள் இரண்டு உடன்படிக்கைகளை முன்வைக்கின்றன இந்த இரண்டு உடன்படிக்கைகளுமே குடும்பங்களில் தான் நடந்தது அதை நாம் உணர வேண்டும் முதல் உடன்படிக்கை இன்றைய முதல் வாசகத்தில் நாம் கேட்டது போன்று பழைய ஏற்பாட்டில் பாஸ்கா உணவு கொண்டாடப்பட்டது குடும்பத்தில் தான் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் தலைவரும் தான் பாஸ்கா ஆற்றினை பலியாக கொடுத்தார் அதே நிலையில் குடும்பமாக கூடியிருக்கின்ற நீங்கள் அனைவரும் இத்தகைய குடும்ப உடன்படிக்கையில் பங்கு பெற அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் இரண்டாவதாக புதிய உடன்படிக்கை இயேசு தனது சீடர்கள் என்னும் குடும்பத்தோடு இணைந்து தனது இறுதி ராவுணவை கொண்டாடுகின்றார் இனி நான் உங்களை பணியாளர்கள் என்று கூற மாட்டேன் இனி நீங்கள் என் நண்பர்கள் என்று திரு அவை என்னும் புதிய உடன்படிக்கையின் குடும்பத்தை உருவாக்குகின்றார் இயேசு இந்த குடும்பம் நம்முடைய திரு அவை நம்முடைய உயர் மறை மாவட்டங்கள் நம்முடைய மறை மாவட்டங்கள் நம்முடைய பங்குகள் நம்முடைய குடும்பங்கள் அனைத்தும் இணைந்து இந்த புதிய உடன்படிக்கையில் இன்று நாம் பங்கு பெறுகின்றோம் எனவே அன்புதான் ஆன்மீக நற்கருணை ஒன்றிப்பின் அடித்தளமாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அந்த அன்பின் மூலமாகத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்ற சீடர்களாக மாற முடியும் அந்த அன்பின் மூலமாகத்தான் 
நாம் நம்பிக்கைக்கு ஏற்ற சான்று பகர்கின்ற வாழ்க்கையை வாழ முடியும் அந்த அன்பினால் தான் நாம் பிறரன்பின் மக்களாக பிறருக்கு இக்காலகட்டத்திலே இன்றைய சூழ்நிலையிலே பணிபுரிய முடியும் என்பதையும் மறந்துவிடக்கூடாது எனவே இற இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே நற்பருணை ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த நாளில் இல்லங்களில் இருந்தவாறு இந்த மூன்று கட்டளைகளின் உதவியால் ஆன்மீக நற்கருணையில் பங்கு பெற உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் இறைவனுக்காக அளவில்லாத தீவிரமான தாகத்தில் நம்மையே வளர்த்து நம்மையே ஒடுக்கி தாழ்த்தி அடிமையாக்கி ஒருவர் மற்றவரை அன்பு செய்வதன் மூலம் நற்கருணையின் ஆன்மீக ஒன்றிப்பை நாம் அனைவரும் திருப்பலியில் நேரடியாக பங்கு பெற முடியாவிட்டாலும் ஆலயத்தில் இல்லாத இந்த சூழ்நிலையில் கூட நற்கருணை நாதரை நம்முடைய உள்ளத்தில் பெற முடியும் லோக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலே அதிகாரம் பனிரெண்டு இறைவசனம் முப்பத்தி இரண்டிலே நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஆறுதலான வார்த்தைகள் இந்த வருகின்ற மூன்று நாட்களிலே நம்மை வழி நடத்தட்டும் சிறுமந்தையாகி நீங்கள் அஞ்ச வேண்டாம் உங்கள் தந்தை உங்களை தம் ஆட்சிக்கு உட்படுத்த திருவுளம் கொண்டுள்ளார் எனவே இறை இயேசுவில் அன்பு கூறியவர்களே தொடர்ந்து இத்திருப்பலியில் பங்கு பெற்று நல்ல பயனை அடைந்து கிறிஸ்துவில் நற்கருணை ஆண்டவரில் நாம் ஒன்றரை கலந்து கிறிஸ்துவின் சீடத்துவ வாழ்க்கையை இக்கால கட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு அமைதியிலும் சாந்தத்திலும் எல்லாவற்றிற்கு மேலாக மௌனத்திலும் நாம் கொண்டாடினேம் என்றால் இன்றைய இந்த திரு நிகழ்வானது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு வரலாற்று நிகழ்ச்சியாக அமையும் என்பதில் எல்லவும் சந்தேகம் கிடையாது ஆமன்கிறிஸ்து உரத்த குரல் எழுப்பி கண்ணீர் சிந்தி வேண்டல்களையும் மன்றாட்டுகளையும் தம் தந்தையிடம் ஒப்பு கொடுத்த இப்பாடுகளின் நாட்களில் கடவுளை ஒரே குடும்பமாக இணைந்து தாழ்மையுடன் மன்றாடுவோம் அவர் தம் மகனுடைய பணிவை முன்னிட்டு நம்முடைய வேண்டுதல்களையும் கனிவுடன் கேட்டு அருள் பொறிவாராக உங்கள் பதில் ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் பெயர் சொல்லி அழைத்து பெருமைப்படுத்தும் அன்பு இறைவா உலக முடிவு வரை என்னாலும் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்று கூறிய உம் திருமகனது திருப்பணிகளை தொடர்ந்து செவ்வனே செய்திட உம்மால் பெயர் சொல்லி அழைக்கப்பட்ட எம் திரு தந்தை ஆயர்கள் அருள் பணியாளர்கள் துறவியர் பொது நிலையினருக்கு உமது சிறப்பு ஆசைகளை வழங்கவும் குருத்துவம் என்னும் அருள் அடையாளம் நிறுவப்பட்ட இந்நாளில் எம் அருள் பணியாளர்கள் அனைவருடைய வாழ்வையும் பணியையும் பாதுகாக்கவும் குறிப்பாக கொரோனா தொற்றுநோய் கொடூரத்திலிருந்து மக்களை பாதுகாக்க அவர்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் உடனிருந்து வழிநடத்த வேண்டுமென்று உம்மை மன்றாடுகிறோம் கேட்டருளும் திருவிருந்து அளித்து எம்மை தேற்றும் இறைவா உம் திருமகன் இன்று நிறுவிய ஒப்பற்ற அருள் அடையாளமாகிய நற்கருணையின் ஆற்றலை நாங்கள் நன்கு உணரவும் அதை மதித்து போற்றவும் அதை உட்கொள்ளும் நாங்கள் உம் திருமகனை போன்று அன்பு பணிகள் புரியவும் அருள் புரிய வேண்டுமென்று உம்மை மன்றாடுகிறோம் மனிதநேயத்தை மாண்புடன் காக்க அழைக்கும் இறைவா 
உமது அன்பு கட்டளைகளுக்கு உரு கொடுக்கும் விதத்தில் எங்கள் வாழ்வு அமையவும் எம்மிடையே வாழும் நலிவுற்றோர் நோயாளர்கள் நன்கு பராமரிக்கப்படவும் குறிப்பாக கொரோனா தொற்று நோய் நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு வசதி படைத்தவர்கள் தாமாக முன்வந்து உதவி புரிய வேண்டுமென்று உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டரலும் நண்பனுக்காக உயிரை கொடுப்பதை விட மேலான அன்பு யாரிடமும் இல்லை என்றவரே இறைவா சமுதாய பணிகளில் எங்களை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் போது வேண்டியவர் வேண்டாதவர் என்ற பாகுபாடு பார்க்காமல் பாதம் கழுவும் இயேசுவை பாடமாக கொண்டு அடுத்தவர் நலனில் அக்கறை கொண்டு வாழ வரம் தர வேண்டுமென்று உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டரலும் ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி மன்றாடும் மக்களுக்கு துணையாக வாரும் எங்கள் ஆற்றலினால் அடைய இயலாததை உம் திருமகனுடைய பாடுகளின் பயனாக பெற்றுக்கொள்ள செய்தருளும் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாகவே உம்மை மன்றாடுகின்றோம் கிறிஸ்துய சிவிலே அன்பிற்கிணியவர்களே இன்று நடைபெற வேண்டிய பாதம் கழுவும் சடங்கானது விடப்படுகிறது அதனை தொடர்ந்து நற்கரணை வழிபாடானது இப்பொழுது ஆரம்பமாகிறது இயேசு நமக்காக நம்மை மீட்பதற்காக நம் தமது உடலையும் இரத்தத்தையும் உணவாக கொடுத்தார் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நாம் என்ன கொடுக்கப் போகிறோம் நமது திரு அவை நமக்கு என்ன செய்கிறது இந்த நாடு எனக்கு என்ன செய்கிறது என்பது கேட்பதை விடுத்து என்னுடைய திரு அவைக்காக என்னுடைய நாட்டுக்காக நான் வாழும் இந்த சமூகத்திற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தவர்களாக பகிர்ந்து வாழும் மனதுடையவர்களாக இந்த நற்கருணை வழிபாட்டில் பக்தியோடு பங்கெடுப்போம்
கொடுத்து விட்டேன் உன்னை போல் மாற்றிடுவார் என்னை உன்னிடம் தந்தே என்னை ஏற்றிடுவார் இறைவா சகோதர சகோதரிகளே என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பலி எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்டவர் தமது பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திறவை அனைத்தின் நலனுக்காகவும் உமது கையில் இருந்து இப்பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக ஆண்டவரே எப்பொழுதெல்லாம் இப்பலியின் நினைவை கொண்டாடப்படுகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் எங்கள் மீட்பின் செயல் நிறைவேற்றப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இம்மறை நிகழ்வுகளில் தகுதியுடன் பங்கேற்க எங்களுக்கு அருள் பொறிவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய சிக்கிறிஸ்துவின் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு ஏறுப்பாராக உம்மாவோடு ஈருப்பாராக இதை எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நன்றி கூறுவோம் அது தகுதியும் நீதியும் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றும் உள்ள எல்லாம் அல்ல இறைவா என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும் எங்கள் கடமையும் மீட்போக்குரிய செயலுமாகும் என்றும் உள்ள மெய்யான குருவாகிய அவர் நிலையான பலிமுறையை ஏற்படுத்தினா மீட்பளிக்கும் பலிப்பொருளாக முதன் முதல் தம்மையே உமக்கு ஒப்பு கொடுத்து தம் நினைவாக நாங்கள் பழி சலித்த வேண்டும் என்று கற்பித்தா எங்களுக்காக பழியான அவருடைய திருவுடலை உண்ணும் போதெல்லாம் நாங்கள் அனைவரும் வலிமை பெறுகின்றோம் அவர் எங்களுக்காக சிந்திய திருரத்தத்தை பருகும் போதெல்லாம் நாங்கள் கழுவப்பட்டு தூய்மை அடைகின்றோம் ஆகவே வான தூதர் முதன்மை வான தூதரோடும் அரியணையில் அமர்வோர் தலைமை தாங்குவோரோடும் வான் பனைகளின் அணிகள் அனைத்தோடும் சேர்ந்து நாங்களும் உமது மாட்சியை புகழ்ந்து பாடி முடிவின்றி பாடுவதாவது தூயவர் தூயவர் வான் படைகளின் கடவுளமாண்டவர் உமது மாற்றி அமிரைந்துள்ளனர் உன்னதங்களிலே ஓசன்னா உன்னதங்களிலே உன்னதங்களிலே ஓ சன்னா உன்னதங்களிலே ஓ சன்னா கனிவு மிக்க தந்தையே இக்கொடைகளையும் எங்கள் காணிக்கைகளையும் 
புனித மாசற்ற பொலிப்பொருள்களையும் நீர் ஏற்று ஆசி வழங்கிட உம் திருமகனும் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை தாழ்மையுடன் இறைஞ்சி மன்றாடுகின்றோம் உமது புனித கத்தோலிக்க திரு அவைக்காக இவற்றை நாங்கள் முதலில் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உலகெங்கும் அதற்கு அமைதியும் பாதுகாப்பும் ஒற்றுமையும் அளித்து அதனை வழி நடத்தியருளும் உமடியாராகிய எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்காகவும் அடியேன் எனக்காகவும் திருத்தூதர் வழிபரும் உண்மையான கத்தோலிக்க நம்பிக்கையை கடைபிடிப்போர் அனைவருக்காகவும் இக்காணிக்கைகளை ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் ஆண்டபுரே உமடியார்களாகிய அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்தருளும் மேலும் இங்கே கூடியிருக்கும் அனைவரையும் தயவாய் நினைவு கூர்ந்து உம்மீது இவர்கள் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கையையும் இறைப்பற்றையும் நீரறிவீர் இவர்களுக்காக நாங்கள் இவற்றை உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் இவர்களும் தமக்காகவும் தம்மவருக்காகவும் இறை புகழ்ச்சி வழியை உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றார்கள் தங்களுடைய ஆன்மாக்களின் மீட்புக்காகவும் தாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் நல்வாழ்வுக்காகவும் பாதுகாப்புக்காகவும் என்றும் வாழ்பவரும் உயிருள்ளவரும் உண்மையுள்ளவருமான கடவுளாகிய உமக்கு இவர்கள் தங்கள் பொருத்தனைகளை செலுத்துகின்றார்கள் உம்முடைய புனிதர் அனைவருடனும் உறவு கொண்டுள்ள நாங்கள் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து எங்களுக்காக கையளிக்கப்பட்ட தூய்மை மிகு நாளை கொண்டாடுகின்றோம் முதன் முதலாக இறைவனும் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய அதே இயேசு கிறிஸ்துவின் தாயும் என்றும் கண்ணியுமான மாட்சிமிக்க மரியாவையும் அதே கண்ணியின் கணவரான புனித யோசேப்பையும் திருத்தூதர்களும் மறை சாட்சியருமான பேதுரு பவுல் அந்திரேயா யாக்கோபு யோவான் தோமா யாக்கோபு பிலிப்பு பர்த்தலமேயு மத்தேயு சீமோன் ததேயு லீனஸ் கிளீட்டஸ் கிளமெண்ட் சிக்ஸ்தூஸ் கொர்னேலியூஸ் சிப்ரியான் லாரன்ஸ் கிறிஸ்டோகோனோஸ் ஜான் பால் கோஸ்மான் தமியான் ஆகியோரையும் வணக்கத்துடன் நினைவு கூறுகிறோம் இவர்களுடைய பேறு பயன்களாலும் வேண்டல்களாலும் நாங்கள் யாவற்றிலும் உமது உதவி பெற்று காக்கப்படுமாறு அருள் புரியும் ஆகவே ஆண்டவரே உம் ஊழியர்களாகிய நாங்களும் உமது குடும்பம் முழுவதும் இக்காணிக்கையை உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் எங்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தம் உடலையும் இரத்தத்தையும் தம் சீடர்களுக்கு கையளித்து அவற்றின் மறைபொருளை கொண்டாடுமாறு பணித்த இந்த நாளில் இக்காணிக்கையை மன நிறைவோடு ஏற்றருள உம்மை வேண்டுகின்றோம் எங்கள் வாழ்நாளில் உமது அமைதியை தந்தருளும் மேலும் நிலையான அழிவிலிருந்து எங்களை காத்து உம்மால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட மந்தையில் சேர்த்தருளும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இறைவா இக்காணிக்கையை துரிதப்படுத்தி உமக்கு உரிமை உடையதாகவும் தகுதி உடையதாகவும் உமக்கு ஏற்புடையதாகவும் உகந்ததாகவும் இருக்க செய்தருளும் இவ்வாறு ஓ அன்பு திருமகனும் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக இது மாறுவதாக அவர் எங்கள் மீட்புக்காகவும் அவருடைய மீட்புக்காகவும் தாம் பாடுபடுவதற்கு முந்திய நாள் அதாவது இன்று வணக்கத்துக்குரிய தம் திரு கைகளில் அப்பத்தை எடுத்து வான் நோக்கி கண்களை உயர்த்தி எல்லாமல்ல இறைவனும் தம் தந்தையுமாகிய உமக்கு நன்றி செலுத்தி 
ஆசி வழங்கி அப்பத்தை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அழித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்து அருந்திய பின் எழில் மிகு இக்கிண்ணத்தை வணக்கத்துக்குரிய தம் திரு கைகளில் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறைபொருள் நீர் வருமளவும் ஆண்டவரே உம் திருமகனும் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய கிறிஸ்துவின் புனிதமிக்க பாடுகளையும் இறந்தோரிடமிருந்து அவர் உயிர் தெழுந்ததையும் அவரது மாட்சிக்கு உரிய விண்ணேற்றத்தையும் உம் ஊழியர்களும் உம் புனித மக்களுமாகிய நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம் நீர் எங்களுக்கு வழங்கியுள்ள கொடைகளிலிருந்து நிலை வாழ்வு தரும் புனித அப்பத்தையும் முடிவில்லா மீட்பளிக்கும் திரு கிண்ணத்தையும் தூய புனித மாசற்ற பலிபொருளாக மாண்புக்குரிய உமக்கு நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் இவற்றை இரக்கத்துடனும் கனிவுடனும் கண்ணோக்கி அருளும் நீதிமானாகிய உமூலியன் ஆவேலின் காணிக்கைகளையும் எங்கள் நம்பிக்கையின் தந்தை அபிரகாமின் பலியையும் உம்முடைய தலைமை குரு மெல்கி சதேக் உமக்கு அளித்த காணிக்கைகளையும் நீர் உளம் கனிந்து ஏற்றுக்கொண்டது போல இவற்றையும் புனித பலியாகவும் மாசற்ற பலிபொருளாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளும் எல்லாம் அல்ல இறைவா உம்முடைய வானத்தூதர் தம் திரு கைகளால் இப்பலிபொருள்களை மாண்புமிகு உரிய உமது விண்ணக திருப்பீடத்துக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டுமென உம்மை பணிந்து வேண்டுகின்றோம் இத்திருப்பீடத்திலிருந்து உம்முடைய திருமகனின் புனிதமிக்க உடலையும் இரத்தத்தையும் பெறுகின்ற நாங்கள் அனைவரும் எல்லா விண்ணக ஆசியையும் அருளையும் நிறைவாக பெற்றுக்கொள்ள அருள் செய்தருளும் ஆண்டவரை 
நம்பிக்கையின் அடையாளத்தோடு எங்களுக்கு முன் சென்று அமைதியில் தொழில் கொள்ளும் உமடியார்கள் அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்தருளும் ஆண்டவரே இவர்களுக்கும் கிறிஸ்துவில் இழைப்பாரும் அனைவருக்கும் ஆறுதலும் ஒளியும் அமைதியும் நிறைந்த இடத்தை இந்திட வேண்டுமென இறைஞ்சி மன்றாடுகின்றோம் பாவிகளாகியவும் அடியார்கள் நாங்களும் உமது பேரிறக்கத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கின்றோம் உம்முடைய திருத்தூதர்களும் மறை சாட்சியருமான திருமுழுக்கு யோவான் ஸ்தேவான் மத்தியா பர்னபா இன்னாசியார் அலெக்சாண்டர் மார்சலினோஸ் பீட்டர் ஃபெலிசிட்டி பெர்பெத்துவா ஆகத்தா லூசி ஆக்னஸ் செசிலியா அனஸ்தாசியா ஆகியோருடனும் உம் புனிதர் அனைவருடனும் எங்களுக்கும் பங்களித்தருளும் எங்கள் தகுதியை முன்னிட்டு அன்று மாறாக உமது மிகுதியான மன்னிப்பால் அப்புனிதர்களோடு நாங்களும் தோழமை கொள்ள எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாகவே ஆண்டவரே நீர் இவற்றையெல்லாம் எப்போதும் நல்லவையாக்கி புனிதப்படுத்தி உய்வித்து ஆசியளித்து எங்களுக்கு வழங்குகின்றீர் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் ஊமக்கு கூறியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம் மின்னுலகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் தூயது என போற்ற பெருக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவுள்ளம் மின்னுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுகள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும் இம்மையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தரும் ஆண்டவரே தீமை அனைத்திலும் இருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளவும் உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்தில் இருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம்மீட்பராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் ஓமதே ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திரு தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திரு உலத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருளுவீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து 
ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இறை மகனேசு நமக்கு அருளும் அமைதியை குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரோடும் பகிர்ந்து மகிழ்வோம் பாவம் போக்கும் இறைவனி செம்மறி இம்மேல் இரக்கம் வையும் உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறி இம்மேல் இரக்கம் வையும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் இச்செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேரு பெற்றோர் அந்த சகோதர சகோதரிகளே நற்கருணை பெற இயலாத நிலையில் ஆசை நன்மைக்கான மன்றாட்டிலே நாம் அனைவரும் பக்தியோடு பங்கெடுப்போம் நான் சொல்ல இந்த ஜபத்தை திரும்பி சொல்லும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஆண்டவரே நீர் என் இல்லத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும் என்று என்று நூற்றுவ தலைவன் ஜெபித்தது போல நூற்றுவன் தலைவன் ஜெபித்தது போல நாங்களும் நாங்களும் இப்பொழுது இப்பொழுது உம் திருப்பாதம் பணிந்து வேண்டுகின்றோம் உம் திருப்பாதம் பணிந்து வேண்டுகின்றோம் இனியேசுவே இனியேசுவே நாங்கள் நாங்கள் தகுதியற்றவர்களாக இருந்தாலும் தகுதியற்றவர்களாக இருந்தாலும் எங்கள் தகுதியின்மையை பாராமல் எங்களது தகுதியின்மையை பாராமல் நீர் எங்கள் உள்ளங்களில் நீர் எங்கள் உள்ளங்களில் எழுந்து வாரும் எழுந்து வாரும் உம் அன்பிலும் அன்பிலும் அருளிலும் அருளிலும் நாங்கள் நிலைத்திருக்க நாங்கள் நிலைத்திருக்க எம்முள் எழுந்து வாரும் எம்முள் எழுந்து வாரும் உம் பிள்ளைகளாக உம் பிள்ளைகளாக உயிருள்ள உண்மை சாட்சிகளாக உயிருள்ள உண்மை சாட்சிகளாக உமது நச்செய்தியின்படி வாழ்பவர்களாக உமது நச்செய்தியின்படி வாழ்பவர்களாக எங்களை ஒரு மாற்றவாரும் எங்களை ஒரு மாற்றவாரும் தந்தையின் திருவுளப்படி வாழ்ந்திட தந்தையின் திருவுளப்படி வாழ்ந்திட எங்களுக்கு துணை புரிந்திட வாரும் எங்களுக்கு துணை புரிந்திட வாரும் நன்மை செய்வதில் நன்மை செய்வதில் ஆர்வம் உள்ளவர்களாய் ஆர்வம் உள்ளவர்களாய் தீமைகள் அனைத்திலிருந்தும் தீமைகள் அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவர்களாய் வாழவும் விடுதலை பெற்றவர்களாய் வாழவும் எங்களை வழிநடத்த வாரும் எங்களை வழிநடத்த வாரும் எல்லா நலன்களாலும் எல்லா நலன்களாலும் வளங்களாலும் வளங்களாலும் எங்களை நிரப்பவாரும் எங்களை நிரப்பவாரும் ஆமேன் ஆமேன்
இயேசுவிலே அன்பிற்கிடையவர்களே இன்றைய நாளிலே நற்கருணை இடமாற்ற பவனியானது நடைபெறாது இதோ இப்பொழுது நம்முடைய பேராயனவர்கள் நன்றி ஜபத்தை சொல்லுவார்கள் தொடர்ந்து கொரோனா தொற்று நோய் கிருமியிலிருந்து விடுபடுவதற்காக நம்முடைய திருத்தந்தையவர்கள் வகுத்து கொடுத்த ஜபமானது ஜபிக்கப்படும் தொடர்ந்து நம்முடைய பேராயர் அவர்கள் சிறப்பு ஆசிரியை வழங்கி இன்றைய வழிபாட்டை நிறைவு செய்வார்கள் அதனுடைய முடிவாக பேராயரும் திருப்பள்ளியில் பங்கு பெற்ற அருட்தந்தையரும் நற்கருணை பேழைக்கு முன்பாக முழங்காலிட்டு ஆண்டவருக்கு ஆராதனை செய்ய அத்தோடு இந்த வழிபாடானது நிறைவு செய்யப்படுகிறது தொடர்ந்து ஒரு மணி நேர ஆராதனையானது மாதா தொலைக்காட்சியில் தொடர்ந்து ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் ஆகவே இந்த வழிபாட்டை தொடர்ந்து நடைபெறக்கூடிய நற்கருணை ஆராதனையிலும் நீங்கள் குடும்பமாக பங்கெடுத்து இறைவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் மன்றாடுவோமாக எல்லாம் வல்ல இறைவா 
எங்களுக்கு அருள் பொறி வீராக ஓம் திருமகனின் இரவு விருந்தினால் இவ்வுலகில் ஊட்டம் பெறும் நாங்கள் என்றென்றும் நிறைவு அடைய தகுதி பெறுவோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய சுக்கிறிஸ்துவின் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ இறை மகனேசுவில் எனக்கு மிகவும் பிரியமான என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே இந்த புனித வார திரு நிகழ்வுகளை நமது பாசத்திற்கும் அன்பிற்குரிய பேராயர் அவர்கள் மாதா தொலைக்காட்சி குடும்பத்தோடு இணைந்து உங்களுக்காக ஜெபிக்க ஆவலாயும் ஆசையாயும் வந்திருக்கின்ற அவருடைய கருத்துக்களுக்காகவும் தமிழக ஆயர்களுடைய கருத்துக்களுக்காகவும் அதே வேளையிலே இந்த கத்தோலிக்க திருச்சபைக்காக மட்டுமல்ல உலகமெங்கும் இருக்கின்ற மக்கள் இந்த வியாதியிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று தன்னுடைய ஜபத்தையும் ஆசிரையும் மிகுந்த ஆவலோடும் அன்போடும் வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற நமது திருத்தந்தையவர்களுக்காகவும் இந்த நாட்களிலே நாம் சிறப்பாக ஜெபிப்போம் நமது அருட் தந்தையர்களுக்காக இந்த நாளில் நாம் பக்தியாகவும் அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம் இந்த நாளிலே பாதம் கழுவும் சடங்கு நமது திருப்பலியிலே நிறைவேற்றப்படவில்லை ஆனால் நமது இல்லங்களிலே இதை நாம் அர்த்தமுள்ள விதத்திலே நிறைவேற்றலாம் இன்றைக்கு நான் வாட்ஸ்அப்பிலே ஒரு காரியம் வாசித்தேன் ஃபாதர் ஜேவியர் அண்டனி அவர்கள் மாதா தொலைக்காட்சியிலே மிக சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அருட்தந்தை அவர்கள் எழுதியிருந்தார்கள் கையை கழுவினால் கொரோனா காலி பாதம் கழுவினால் ஆணவம் காலி என்று எழுதியிருந்தார்கள் எனவே நமது இல்லங்களிலே பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளையும் பிள்ளைகள் பெற்றோர்களும் பிறகு மாமனார் மாமியார் மருமகள் என்று சொல்லி குடும்பத்தில் நாம் இருக்கின்ற உறவுகள் மத்தியில் கையை கழுவுவது பாதங்களை கழுவுவது இன்றைய நாளிலே நமது பணிவை அன்பை ஒருவர் மீது வைத்திருக்கின்ற மரியாதையை மன்னிப்பை அன்பை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு அடையாளமாக இதை ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக செய்துவிடாமல் ஒரு அன்பை வெளிப்படுத்துகின்ற தாழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகின்ற மன்னிப்பை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு அடையாளமாக இதை நாம் நிறைவேற்றி நமது ஆண்டவர் நமக்கு இட்டு இட்ட அந்த அன்பின் கட்டளையை நாம் நிறைவேற்றலாம் இந்த நீங்கள் செய்து பார்க்கலாமே இந்த திருப்பலியை தொடர்ந்து வரப்போகின்ற கெஸ்தமணி தோட்ட அனுபவம் நிறைந்த அந்த அற்புதமான நற்கருணை ஆண்டருடைய அந்த ஆராதனையிலும் நீங்கள் ப பணிவோடு அன்போடும் விசுவாசத்தோடும் பங்கு கொண்டு இன்றைய நாளிலே இந்த உலகிற்காக ஜெபிக்கும்படியாக உங்களை அன்போடு மாதா தொலைக்காட்சி குடும்பத்தின் பெயரால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கொரோனா தொற்று நோய் கிருமி நெருக்கடியில் அன்னை மரியாவை நோக்கி மன்றாட்டு உலகோரின் தாயே நீர் எப்போதும் எங்கள் பாதையில் மீட்பு மற்றும் நம்பிக்கையின் அடையாளமாக விழுகின்றீர் சிலுவை அடியிலே நின்று இயேசுபட்ட பாடுகளிலே பங்கெடுத்து உமது நம்பிக்கையில் உறுதியாக இருந்தீர் நோயாளிகளின் ஆரோக்கியமே எங்களை உம்மிடமே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அனைத்துலக மக்களின் மீட்பிற்கு துணை நிற்கும் நீர் எங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை அறிந்து வழங்குவீர் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக உள்ளோம் ஆகவே கலிலேயாவின் காணாவில் நடந்தது போல இந்த சோதனை காலத்திற்கு பின் நாங்கள் எங்கள் மகிழ்ச்சிற்கும் கொண்டாட்டத்திற்கும் மீண்டும் திரும்புவோம் என நம்புகிறோம் எங்கள் துன்பங்களை தம்மையில் ஏற்றுக்கொண்டு துயரங்களை சுமந்து கொண்டு சிலுவை வழியாக உயிர்ப்பின் மகிழ்ச்சிக்கு எங்களை வழிநடத்திய இயேசு கூறியபடி தந்தையின் திருவுளத்திற்கு நாங்கள் இணங்கி வாழ்வதற்கு இறையன்பின் தாயே எங்களுக்கு உதவியரலும் ஆமன் ஓ இறைவனின் புனித அன்னையே முது பாதுகாப்பின் கீழ் நாங்கள் அடைக்கலம் தேடுகிறோம் மாட்சிக்குரிய புனித கன்னிகையே சோதனைக்கு உட்பட்டிருக்கும் எங்கள் விண்ணப்பங்களை புறக்கணியாமல் எல்லா ஆபத்துக்களிலிருந்தும் எங்களை விடுவித்தருளும்
ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம்மாவோடும் தம் ஒரே மகனின் பாடுகளால் அன்பின் எடுத்து காட்டை உங்களுக்கு தந்தை இறக்கத்தின் தந்தையாகிய இறைவன் நீங்கள் இறைவனுக்கும் மனிதருக்கும் செய்யும் பணியின் வழியாக தமது ஆசையின் சொல்லற்கரிய கொடையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள செய்வாராக அவர் இம்மைக்கு உரிய தமது சாவினால் தமது நிலையான சாவை அழித்து விட்டார் என நம்பும் நீங்கள் அவரிடமிருந்து நிலை வாழ்வின் கொடையை அடைவீர்களாக அவர் காட்டிய தாழ்ச்சியின் போதனைகளை பின்பற்றும் நீங்கள் அவரது உயிர்ப்பின் மாட்சியில் பங்கு பெறுவீர்களாக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் ஆசி உங்கள் மீது இறங்கி என்றும் உங்களோடு தங்குவதாக இப்போது பேராயிரவர்களும் அருள் தந்தையர்களும் பலிபீடத்தின் முன் மண்டியிட்டு நற்கருணை பேழைக்கு தூபம் காட்டி திவ்ய நற்கருணை ஆண்டவரை ஆராதிக்க நாமும் முழந்தார் படியிட்டு இவ்வாராதனையில் பக்தியோடு பங்கெடுப்போம்
தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆண்டவருடைய தூதர் மரியாவுக்கு தூதுரைத்தார் அருள் நிறைந்த மரியை வாழ்க ஆண்டவர் உடனே பெண்களுள் ஆசை பெற்றவர் நீரி உடைய திருவயிற்றின் கனியாகி இயேசுவம் ஆசை பெற்றவரே இதோ ஆண்டவருடைய அடிமை அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உடனே பெண்களுள் ஆசை பெற்றவர் நீரி உடைய திருவயிற்றின் கனியாகி இயேசுவம் ஆசை பெற்றவரே வாக்கு மனிதரானார் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உடனே பெண்களுள் ஆசை பெற்றவர் நீரி உடைய திருவயிற்றின் கனியாகி இயேசுவம் ஆசை பெற்றவரே கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதிகளுக்கு நாங்கள் தகுதி விரும்படி மன்றாடுவோமாக இறைவா உம் திருமகன் மனிதரானதை உம்முடைய வான தூதர் வழியாக நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் அவருடைய பாடுகளினாலும் இறப்பினாலும் நாங்கள் உயிர்ப்பின் மாற்றி பெற உமது அருளை பொழிவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆமேன் இறை இயேசுவிலும் இறை அன்னை புனித ஆரோக்கிய அன்னையிலும் அன்பார்ந்தவர்களே புனித வார திரு வழிபாடுகள் திருச்சபையை இறையாட்சி பணியை மனுக்குல மனமாற்ற புனித வாழ்வை தாங்கி பிடித்திருக்கும் தூண்கள் திருச்சபையின் வாழ்வும் வளமும் வளர்ச்சியும் இயக்கமும் இந்த வழிபாடுகளை சார்ந்துதான் இருக்கின்றன அச்சிறப்பு பெற்ற புனித வார திரு வழிபாடுகளில் இன்றைய வழிபாடு இரண்டாவது திரு வழிபாடு நம் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் முதன்மை ஆன்மீக திரு வழிபாடான திருப்பலியின் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்தான் இன்றைய வழிபாடு இந்த புனித வியாழன் திரு வழிபாட்டிற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்பர் இயேசுவின் இணைய நாமத்திலும் அன்னை மரியாவின் அருள் நிறை நாமத்திலும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் பழைய ஏற்பாட்டில் கடவுளின் உரிமை பெயரான இஸ்ரேல் மக்கள் பாஸ்கா திருவிருந்து கொண்டாட மாசு மறுவற்ற இளம் செம்மறி ஆட்டுக்குட்டியை சமைத்து உண்டு மகிழ்ந்தார்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் புனித பாஸ்கா திருவுணவாக தாமே செம்மறியாகி தன்னையே வாணி நின்று இறங்கி வந்த புனித உணவாக மனு மக்களுக்கு தர திருவுளம் கொண்டார் நவாண்டவர் இயேசு அதற்காக தனது இறை மனித முழு வல்லமையை உள்ளடக்கிய தனது தசையையும் இரத்தத்தையும் முழுமையாக கொண்ட நற்கருணையை ஏற்படுத்தி தந்தார் அந்த நற்கருணையை தனது உயிரோட்டமுள்ள உடனிருப்பாக முன்வைத்து தான் மூன்று ஆண்டுகள் முழு மூச்சாக ஆற்றிய இறையாட்சி பணியை எளியோர்க்கு நச்செய்தி அறிவிக்கும் பணியை விடுதலை வாழ்வை வழங்கும் பணியை பணி குருத்துவ அழைப்பாக தன் சீடர்கள் வழியாக மனிதருக்கு பகிர்ந்தளித்தார் தன்னால் மனிதருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட பணி எவ்வாறு செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதையும் தலைமை பணியின் செயல் வடிவம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையும் தன் சீடர்களின் பாதங்களை கழுவி மாதிரி காட்டினார் எஸ்ஸு இவற்றையெல்லாம் நாம் தியானிக்க நாம் ஒப்புக்கொடுக்க இருக்கும் இன்றைய வழிபாடு நான்கு பகுதிகளை கொண்டது முதல் பகுதி இறை வார்த்தை வழிபாடு வார்த்தை மனிதனானார் நம்மிடையே குடிக்கொண்டார் நீங்கள் என்னுள்ளும் என் வார்த்தைகள் உங்கள் உள்ளும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்பதெல்லாம் கிடைக்கும் யாரிடம் செல்வோம் இறைவா வாழ்வு தருகிற வார்த்தைகள் உம்மிடம் தானே உள்ளன இப்படியான விவிலிய வார்த்தைகள் 
நம் வாழ்வில் செயலாக்கப்பட அழைப்பு விடுக்கும் வழிபாடு இரண்டாம் பகுதி பாதம் கழும் சடங்கு தலைமை பண்பின் இலக்கணத்தை கற்றுத்தருவதோடு தான் ஒப்படைக்கும் பணி எவ்வாறு செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று செய்முறை மாதிரி காட்டி அதுபோல செய்ய அழைப்பு விடுக்கும் வழிபாடு மூன்றாம் பகுதி நற்கருணை வழிபாடு நற்கருணை கல்வாரி தியாக பலியின் முன்சுவை எங்கும் எதிலும் எல்லாவற்றிலும் நிறைந்திருக்கும் கடவுள் நமக்குள் இருக்கிற இயங்குகிற வாழ்கிற வாழ்விக்கிற கடவுளாயிருந்து அவரோடு அவரிலே அவராகவே அவருக்காகவே வாழ அழைப்பு விடுக்கும் வழிபாடு நான்காம் பகுதி நற்கருணை இடமாற்ற பவடி நெருப்பு தூணாகவும் மேகத்தூணாகவும் முன் சென்று தன்னுடைய பிரசன்னம் காட்டிய கடவுள் தன் உயிரோட்டமுள்ள உடனிருப்பு பிரசன்னம் நற்கருணை வடிவில் நம்முள் என்றும் உள்ளது என்பதையும் அதன் பவனி நம் கண்களை மட்டுமல்ல நம்முடைய பக்தி வணக்கத்தையும் அதை நோக்கி திரும்ப அழைக்கும் வழிபாடு இன்றைய இந்த வழிபாடுகள் அனைத்திலும் பொருள் உணர்ந்து பக்தியுடனும் ஆன்மீக வாஞ்சையுடனும் பங்கெடுப்போம் வாழ்வில் மாற்றம் காண்போம் உன்னதங்களிலே கீதம் பாடும்போது பேராலயத்தின் அனைத்து மணிகளும் ஒழிக்கும் அதன் பின் பாஸ்கா திருவிழிப்பு வழிபாட்டில் உன்னதங்களிலே கீதம் பாடும்போது தான் ஒழிக்கும் இயேசுவுக்கு புகழ் மறியே வாழ்க
அன்புக்குரிய சகோதரர்களை சகோதரிகளை புனித ஆரோக்கிய மாதாவினுடைய அன்பு பக்தர்களே இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து தண்டையே கையளித்த அந்த பெருவிழாவை நாம் இன்று நினைவு கூறுகின்றோம் வழக்கமாக இருக்கின்ற திருப்பயணிகள் இன்று அதிகம் இல்லை என்பது அவர்கள் தங்களுடைய ஓட்டு உரிமையை நிலைநாட்ட ஓட்டு போடுவதற்காக சென்றிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய நாள் நற்கருணையை நினைவு கூறுகின்ற நாள் குருத்துவத்தை நினைவு கூறுகின்ற நாள் அன்பு கட்டளையை நினைவு கூறுகின்ற நாள் பாதம் கழுவுகின்ற அந்த சடங்கானது அன்பின் வழியாகவே பணி செய்ய நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய பணி வாழ்வின் பொழுது பல்வேறு நிலைகளிலே பல்வேறு மக்களுக்கு உணவு கொடுத்தார் நலம் கொடுத்தார் நல்ல செய்திகளை சொன்னார் ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் சிறப்பாக தன்னையே கொடையாக நற்கருணையிலே கொடுத்தார் அப்ப ரசத்தின் வழியாக தன்னுடைய பிரசன்னத்தை நம்மோடு என்றும் தங்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் அதற்கு அவர் குருத்துவத்தை ஏற்படுத்தினார் புனித அகஸ்தினார் சொல்லுவார் நற்கருணை இல்லை என்றால் குருத்துவம் இல்லை குருத்துவம் இல்லை என்றால் நற்கருணை இல்லை குருக்கள் ஆண்டு செய்தியை வழங்கிய பொழுதும் திருத்தந்தை இதே செய்தியைத்தான் சொன்னார் 
நற்கருணையோடு குருத்தினுடைய வாழ் குருவனுடைய வாழ்க்கை இணைந்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் கருவறையிலிருந்து கல்லறை வரை குருவனுடைய கரம் ஒரு மனிதனுக்கு தேவைப்படுகிறது என்று சொல்லுவார்கள் குருக்களை பற்றி நாம் எண்ணி பார்க்கிற பொழுது எத்தனை விதமான திறனாய்வுகளுக்கு அவர்களை உட்படுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் அந்த குருக்கள் இறைவனுக்கும் மனிதருக்கும் உலகுக்கும் விண்ணுக்கும் இணைக்கின்ற ஒரு பாலமாக கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அருள் அடையாளங்கள் அவர்கள் மண்ணிலே இருந்து எடுக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல விண்ணிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல மாறாக நம்மை போல மனிதர்கள் என்ற நிலையிலே அவர்கள் மத்தியில பெனவீலங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட பெலவீனங்கள் இருக்கிற சமயத்திலே அவர்களுக்காக ஜெபிக்க நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் குறிப்பாக இன்றைய வழிபாட்டிலே இந்த வழிபாட்டில் நற்கருணையானது நமக்கு வழங்கப்படுகிறது அது நற்கருணை நமக்கு உயிரோட்டமாக வாழ்வின் நம்பிக்கையாக ஆற்றலாக அனுபவமாக இருக்கிறது இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து தன்னை முழுவதுமே நமக்கு தாரை வார்த்து கொடுத்த முழுமையின் அடையாளம் இது நற்கருணை அந்த நற்கருணையை குருவானவர் நமக்கு ஏற்பாடு செய்கிறார் திருப்படையின் வழியாக அவர் ஒப்புக் கொடுக்கின்ற பழியின் வழியாக தன்னையும் மற்றவரையும் கடவுளோடு உலகத்தோடு ஒப்புரவாக்குன்ற உயரிய பணியை செய்கின்றார் அவருடைய வாழ்வு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சிலருடைய பாதங்களை கழுவி அன்பின் வழியாக பணியாற்ற வேண்டும் என்பதற்கு அடையாளமாக வெளிக்காட்டியிருக்கிறார் இன்றைய உலக நிலையில் பார்க்கிற பொழுது அதிகாரம் தாங்குவோர் பதவியிலே உள்ளவர் பொறுப்பிலே உள்ளவர்கள் தங்களுடைய செயல்பாட்டில் மற்றவர்களை விட திறன் மிக்கவர்களாக ஆற்றல் மிக்கவராக செயல்பட வேண்டும் என்ற நினைவு இருக்கிற பொழுது மனித குலத்திலே தோன்றிய கடவுள் தன்னையே வெறுத்து அதுவும் சிலுவையின் சாவினை ஏற்று வந்த இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து தன்னை முழுவதுமாக கையளிப்பதற்கு முன்பதாக அவருடைய பாதங்களை கழுவுகிறார் அதிலே ஒருவர் தன்னை காட்டி கொடுக்க போகிறார் என்று தெரியும் ஒருவர் மறுதளிக்க போகிறார் என்று தெரியும் மற்றவர்கள் தன்னுடைய சிலுவையின் பாதையிலே உடன் வர போவதில்லை என்பது தெரியும் அப்படி இருந்தாலும் அவளுடைய பாதங்களை கழுவுகின்ற அந்த இயேசு நமக்கு முன்மாதிரியை காட்டியிருக்கிறார் இந்த உலகத்திலே கிறிஸ்தவர்களை உலகம் எப்படி திறனாய்வு செய்தாலும் சரி குருக்களை எப்படி திறனாய்வு செய்தாலும் சரி கடவுள் நம் சார்பாக இருக்கிறார் பவுடியார் சொல்வது போல கடவுள் நம் சார்பாக இருக்கிற பொழுது நமக்கு எதிராக யார் நிற்க முடியும் என்று துணிவோடு கேட்பார் பவுலடியார் அன்புள்ளவர்களே நம்முடைய இன்றைய வழிபாடு இறை நம்பிக்கை நிறைந்ததாக இறை ஆற்றல் நிறைந்ததாக இறைவனுடைய அன்பை செயல்படுத்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டுமானால் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையோடு இணைந்து செல்ல வேண்டும் என்பதை இன்றைய வழிபாடு நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது ஆகவே வழிபாடு வேறு வாழ்க்கை வேறு என்றல்ல இந்த வழிபாடு வாழ்க்கையாக வேண்டும் வாழ்க்கை வழிபாட்டிற்கு வர வேண்டும் என்பதை இன்றைய நாள் நமக்கு குறித்து காட்டுகின்றது இறைவனுடைய ஆற்றலிலும் இறைவனுடைய அன்பிலும் நாம் வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே ஒருவர் ஒருவரை நல்லெண்ணத்தோடு மன்னிப்போம் ஏற்றுக்கொள்வோம் அவர்களை இருக்கிற திறமைகளை ஆற்றல்களை நாம் எடுத்து சொல்லுவோம் அவ்வாறு நம்முடைய பங்கு குருக்களாக இருக்கலாம் அல்லது நம்முடைய குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்ந்த குருக்களாக இருக்கலாம் தெரிந்த குருக்களாக இருக்கலாம் அவர்களுக்காக ஜபிப்போம் அவர்களிலே கவலைகள் இயக்கங்கள் ஏமாற்றங்கள் இல்லாமல் இல்லை சாட் பிரீஸ் இஸ் பேட் பிரீஸ் என்று சொல்லுவார்கள் ஆகவே அவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்த அவர்கள் மீது நம்பிக்கை உருவாக்க நாம் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லுவோம் அதிலும் குறிப்பாக அவர்களுக்காக நாம் ஜபிப்போம் every year on holy thursday like jesus in the gospel story in an action repeated only once in a year the priest takes the lowly position of a slave and washes the feet of 12 persons in the assembly this symbolizes the whole point of priesthood and eucharist then when everyone in the congregation joins in this action its meaning is still wider and deeper it makes everyone a priest baptized and confirmed to love and to serve tonight we are bring our different stories here to the table of the lord and we know there will be times when we will be sore and hurt and wounded when there will be no one to talk about it talk away the terrors of the night when we will occupy the garden of grief alone 
but jesus has already traveled that route he has shown us that it is worthwhile to pick up the bill for having fellowship with jesus and this night the lord invites us again to copy to imitate what he has done for us was the feet of each other give nourishment and hope to each other be bread of life for others wish the priest well and endeavor to understand him make him happy at least for an unhappy priest is a disaster to the church of god may our lady of good health the queen of priests intercede for all our priests bless their apostolate let us reflect a moment about our personal life and ask god's pardon and his love and strength so that we can able to offer this mass worthy manner yeri magan yesu christunudey in the unnadamana thirupaliye தகுதியான முறையிலே ஒப்புக் கொடுக்க நம்முடைய குற்றம் குறைகளை எண்ணி இறைவன் திரும்பினால் மனு வருந்தி மன்னிப்பு மன்றாடுவோம் எல்லாம் அல்ல இறைவனிடமும் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையாலே பொழுதும் கண்ணியான புனித மரியாவையும் பானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நாம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள நன்றாடுகிறேன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக
இறைவா உம் திருமகன் சாவுக்கு தம்மை கையளிக்கும் வேளையில் நிலைத்து நிற்கும் அன்பின் புதிய பலியையும் திரு விருந்தையும் தமது திரு அவைக்கு அளித்தார் அதனால் இப்புனிதமிக்க திரு உணவில் அடிக்கடி பங்கு கொள்ளும் நாங்கள் இத்துணை மேலான மறை நிகழ்விலிருந்து அன்பின் முழுமையையும் வாழ்வின் நிறைவையும் பெற்றுக் கொள்ள அருள் புரிவீராக உமோடு தூயாவையின் ஒன்றிப்பில் இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனும் ஆகேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் முதல் வாசகம் விடுதலை பயண நூலில் இருந்து வாசகம் எகிப்து நாட்டில் ஆண்டவர் மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் பின்வருமாறு கூறினார் உங்களுக்கு மாதங்களில் தலையாயது இம்மாதமே ஆண்டில் உங்களுக்கு முதல் மாதமும் இதுவே இஸ்ரேல் மக்கள் கூட்டமைப்பு முழுவதற்கும் நீங்கள் அறிவியுங்கள் அவர்கள் இம்மாதம் பத்தாம் நாள் குடும்பத்துக்கு ஓர் ஆடு வீட்டிற்கு ஓர் ஆடு என்று தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளட்டும் ஓர் ஆட்டினை உண்ண ஒரு வீட்டில் போதிய ஆட்கள் இல்லையெனில் உண்போரின் எண்ணிக்கைக்கும் உண்ணும் அளவுக்கும் ஏற்ப அண்டை வீட்டாரை சேர்த்து கொள்ளட்டும் ஆடு குறைபாடற்றதாக கிடாயாக ஒரு வயது குட்டியாக இருக்க வேண்டும் தேர்ந்தெடுப்பது வெள்ளாடாகவோ செம்மறி ஆடாகவோ இருக்கலாம் இம்மாதம் பதினான்காம் நாள் வரை அதை வைத்து பேணுங்கள் அந்நாள் மாலை மங்கும் வேளையில் இஸ்ரேல் மக்கள் கூட்டமைப்பின் அனைத்து சபையும் அதை வெட்ட வேண்டும் இரத்தத்தில் சிறிதளவு எடுத்து உண்ணும் வீடுகளின் இரு கதவு நிலைகளிலும் மேல் சட்டத்திலும் பூச வேண்டும் இறைச்சியை அந்த இரவிலேயே உண்ண வேண்டும் நெருப்பில் அதனை வாட்டி புளிப்பற்ற அப்பத்தோடும் கசப்பு கீரையோடும் உண்ண வேண்டும் நீங்கள் அதனை உண்ணும் முறையாவது இடையில் கச்சை கட்டி கால்களில் காலணி அணிந்து கையில் கோல் பிடித்து விரைவாக உண்ணுங்கள் இது ஆண்டவரின் பாஸ்கா ஏனெனில் நான் இன்றிரவிலேயே எகிப்து நாடங்கும் கடந்து சென்று எகிப்து நாட்டில் மனிதர் தொடங்கி விலங்கு வரை அனைத்து ஆண்பால் தலைப்பிறப்பையும் சாகடிப்பேன் எகிப்தின் தெய்வங்கள் அனைத்தின் மேலும் நான் தீர்ப்பிடுவேன் நானே ஆண்டவர் இரத்தம் நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் உங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கும் நான் இரத்தத்தை கண்டு உங்களை கடந்து செல்வேன் எகிப்து நாட்டில் நான் அவர்களை சாகடிக்கும் போது கொல்லும் கொள்ளை நோய் எதுவும் உங்கள் மேல் வராது இந்நாள் உங்களுக்கு ஒரு நினைவு நாளாக விளங்கும் இதனை ஆண்டவரின் விழாவாக நீங்கள் தலைமுறைதோறும் கொண்டாடுங்கள் இந்த விழா உங்களுக்கு நிலையான நியமமாக இருப்பதாக ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு நாம் ஆசிர்வதிக்கும் கிண்ணம் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் பங்கு கொள்வதன்றோ நாம் ஆசிர்வதிக்கும் கிண்ணம் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் பங்கு கொள்வதன்றோ ஆசிர்வதிக்கும் கிண்ணம் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் பங்கு கொள்வதன்றோ நாம் ஆசிர்வதிக்கும் கிண்ணம் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் பங்கு கொள்வதன்றோ 
ஆண்டவர் எனக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் நான் என்ன கை மாறு செய்வே மீட்புக்காக நன்றி கூறி கிண்ணத்தை கையில் எடுத்து ஆண்டவருடைய திருப்பெயரை சொல்லி கூப்பிடுவே நாமாசிவதிக்கும் கிண்ணம் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தில் பங்கு கொள்ளந்தோண்டவர்த்தம் அடியாரின் மரணம் அவருடைய பார்வையில் மிக மதிப்பு கூறியது ஆண்டவரே நான் உன் அடியே உன் அடியாரின் மகன் என் கட்டுகளை நீர் அவிழ்த்து விட்டி நாமாசிவதிக்கும் கிண்ணம் second reading a reading from the letter of saint paul to the corinthians chapter 11 verses 23 to 26 i received from the lord what i also delivered to you that the lord jesus on the night when he was betrayed took bread and we had given thanks he broke it and said this is my body which is for you do this in the remembrance of me in the same way also the cup after supper saying this cup is the new covenant in my blood do this as often as you drink it in remembrance of me for as often as you eat this bread and drink the cup you proclaim the lord's death until he comes the word of the lord thanks be to god அதிகாரம் பதிமூன்று வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதினைந்து வரை பாஸ்கா விழா தொடங்க இருந்தது தாம் இவ்வுலகத்தை விட்டு தந்தையிடம் செல்வதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது என்பதை இயேசு அறிந்திருந்தார் உலகில் வாழ்ந்த தமக்குரியோர் மேல் அன்பு கொண்டிருந்த அவர் அவர்கள் மேல் இறுதி வரையும் அன்பு செலுத்தினார் இயேசுவை காட்டி கொடுக்கும் எண்ணத்தை அழகை சீமோனின் மகனாகிய யூதாஸ் இஸ்கார் யோகத்தின் உள்ளத்தில் எழை செய்திருந்தது இர உணவு விளை வேளையில் தந்தை அனைத்தையும் தம் கையில் ஒப்படைத்துள்ளார் என்பதையும் தாம் கடவுளிடமிருந்து வந்தது போல் அவரிடமே திரும்பச் செல்ல வேண்டும் என்பதையும் அறிந்தவராய் இயேசு பந்தியிலிருந்து எழுந்து தம் மேலுடைய கலற்றி வைத்துவிட்டு ஒரு துண்டை எடுத்து இடுப்பில் கட்டி கொண்டார் பின்னர் ஒரு கோவலையில் தண்ணீர் எடுத்து சீடர்களுடைய காலடிகளை கழுவி 
இடுப்பில் கட்டியிருந்த துண்டால் துடைக்க தொடங்கினார் சீமோன் பேதர்களிடம் இயேசு வந்தபோது அவர் ஆண்டவரே நீரா என் காலடிகளை கழுவ போகிறீர் என்று கேட்டார் இயேசு மறுமொழியாக நான் செய்வது இன்னதென்று இப்போது உனக்கு புரியாது பின்னரே புரிந்து கொள்வாய் என்றார் பேதுரு அவரிடம் நீர் என் காலடிகளை கழுவ விடவே மாட்டேன் என்றார் இயேசு அவரை பார்த்து நான் உன் காலடிகளை கழுவாவிட்டால் என்னோடு உனக்கு பங்கு இல்லை என்றார் அப்போது சீமன் பேதுரு அப்படியானால் ஆண்டவரே என் காலடிகளை மட்டுமல்ல என் கைகளையும் தலையையும் கூட கழுவும் என்றார் இயேசு அவரிடம் குளித்து விட்டவர் தம் காலடிகளை மட்டும் கழுவினால் போதும் அவர் தூய்மையாகி விடுவார் நீங்களும் தூய்மையாய் இருக்கிறீர்கள் ஆனாலும் அனைவரும் தூய்மையாய் இல்லை என்றார் தம்மை காட்டி கொடுப்பவன் எவன் என்று அவருக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தது எனவேதான் உங்களுள் அனைவரும் தூய்மையாய் இல்லை என்றார் அவர்களுடைய காலடிகளை கழுவிய பின் இயேசு தம் மேலுடைய அணிந்து கொண்டு மீண்டும் பந்தியில் அமர்ந்து அவர்களிடம் கூறியது நான் உங்களுக்கு செய்தது என்னவென்று உங்களுக்கு புரிந்ததா நீங்கள் என்னை போதகர் என்றும் ஆண்டவர் என்றும் அழைக்கிறீர்கள் நீங்கள் அவ்வாறு கூப்பிடுவது முறையை நான் போதகர்தான் ஆண்டவர்தான் ஆகவே ஆண்டவரும் போதகருமான நான் உங்கள் காலடிகளை கழுவினேன் என்றால் நீங்களும் ஒருவர் மற்றவருடைய காலடிகளை கழுவ கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நான் செய்தது போல நீங்களும் செய்யுமாறு நான் உங்களுக்கு முன்மாதிரி காட்டினேன் என்றார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் என் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே அன்பு தாய் ஆரோக்கிய அன்னையின் பக்தர்களே அருட் சகோதரிகளே குறிப்பாக இன்றைக்கு தாங்கள் குருவாக பிறந்ததை சிறப்பான விதத்தில் கொண்டாடுகின்ற சகோதர குருக்களே ஆண்டில் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரங்கள் இந்த ஒரு வாரத்தை புனித வாரம் பெரிய வாரம் என்று சொல்லுகிறோம் அதிலும் குறிப்பாக இந்த மூன்று நாட்கள் பெரிய வியாழன் பெரிய வெள்ளி பெரிய சனி மிக புனிதமான புனித நாட்கள் திருநாட்கள் என்று சொல்லுகிறோம் உண்மையாகவே இந்த வழிபாட்டில் நாம் பங்கேற்பது ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கின்ற மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் மற்ற நாட்களில் உண்மையான பலனை அனுபவிக்கவில்லை என்றாலும் கூட இந்த நாட்களில் ஆண்டவருக்கு என் இதயத்தை திறந்து வைத்திருப்பேன் என்னோடு ஆண்டவரை பேச விடுவேன் அவர் சொல்வது போல நான் வாழ்ந்து ஆசீர்வாதமாக இருப்பேன் என்று நாம் எல்லாரும் உறுதி கொள்ள வேண்டும் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே நான் குருவாகும் போது அப்பாவும் இல்லை அம்மாவும் இல்லை இரண்டு பேரும் இறைவனிடம் போய் சேர்ந்து விட்டார்கள் அதிலும் அம்மா கிறிஸ்மஸ் லீவு முடிந்து என்னை வழி அனுப்பி வைத்தார்கள் கடைசியாக சொன்னாங்க நல்ல சாமியார் ஆகணும் இன்னும் ஒரு வருஷத்தில் சாமியார் ஆக போகிற மக்களுக்கெல்லாம் நீ பணி செய்ய வேண்டும் ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் இரண்டே மாதத்திலேயே ஒரு ஆக்சிடென்ட்டிலே அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் எனக்கு மட்டுமல்ல 
நம் நெஞ்சிக்கு நெருக்கமானவர்கள் கடைசியாக நமக்கு சொன்னது நம்மோடு சேர்ந்து அவர்கள் செய்தது இதையெல்லாம் நாம் மறக்கவே முடியாது சகோதர சகோதரிகளே நம் ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய கடைசி நாளில் என்ன சொன்னார் என்ன செய்தார் என்பதையெல்லாம் சிந்திக்க ஒரே குடும்பமாக இங்கே கூடி வந்திருக்கிறோம் பாருங்கள் அந்த பெரிய வியாழக்கிழமை என்ன நடந்திருக்கும் என்று இஸ்ராயேல் மக்களின் நாடி நரம்புகளை எல்லாம் முறுக்கிவிட்ட ஒரு அனுபவம் பாரவோனின் அடிமை தளத்திலிருந்து செங்கடலை இரண்டாக பிளக்க செய்து கால் நனையாமல் கட்டாந்தரையாக மாற்றி இவர்களை நடக்க வைத்து வெற்றி கொடுத்தாரை ஆண்டவர் விடுதலை வழங்கினாரை ஆண்டவர் அதை மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் கொண்டாடினார்கள் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் அதைத்தான் கேட்டோம் எப்படி அவர்கள் உணவு உட்கொண்டார்கள் பாஸ்கா உணவு என்று செம்மரியின் ரத்தம் வாசல் கதவுகளிலே பூசப்பட்டிருந்தது மெலிட்டோ ஆஃப் சாடிஸ் என்கின்ற ஒரு முன்னாளைய திரு தந்தை போதகர் ஒருவர் சொல்லுகிறார் எதற்காக அந்த இரத்தத்தை கண்டு தேவ தூதன் பயந்து போனான் அடுத்த வீட்டுக்கு தலைச்சன் பிள்ளையை கொள்ளாமல் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை தான் சமனசு பார்த்தது என்று அதை ஒரு உருவகமாக பார்க்கின்றார் பிரியமானவர்கள் ஆண்டவர் ஏச அந்த ஒரு நாள் பன்னிரண்டு வயதாகி இருக்கும் போது எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு பாஸ்கா விழா கொண்டாட தம்முடைய பெற்றோரோடு சென்றதை நாம் லூக்கா நற்செய்தி இரண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசித்திருக்கிறோம் இப்போது பெற்றோரோடு அல்ல தன்னுடைய சீடர்களுடைய தலைவராக ஆண்டவர் ஏசுவோம் அன்றைக்கு காலை எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு வந்திருப்பார் தனக்காகவும் தன்னுடைய சீடர்களுக்காகவோ ஒரு ஆட்டை அடித்து அந்த இரத்தத்தை குருவிடம் அங்கே கொடுத்திருப்பார் இரத்தம் பீடத்தின் மீது தெளிக்கப்பட்டது கடந்த பாஸ்காவை நினைவுபடுத்துவதற்காக காலையிலே கொல்லப்பட்ட ஆடு மாலையிலே உண்ணப்பட வேண்டும் எருசலேம் வீதிகளிலே ஆள் நடமாட்டம் இல்லை எண்ணெய் விளக்குகள் வீடுகளிலே எரிந்து கொள்ளுகின்ற எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆண்டவர் ஏற்கனவே சொன்னார் ஒரு மேல் அறையை தயார் செய்ய வேண்டுமென்று எல்லாம் தயாராக இருந்தது சங்கீதங்களை அவர்கள் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் சங்கீதம் நூற்று பதினொன்றிலிருந்து நூற்று பதிமூன்று வரை ஆண்டவர் செய்த அத்தனை அற்புதங்களையும் நினைத்து பாடிக்கொண்டே இருந்தார்கள் திராட்சை ரசம் சற்று தண்ணீரோடு கலந்து பரிமாறப்பட்டது கசப்பான கீரைகள் பாரவோனின் கசப்பான அடிமை தனத்திலிருந்து ஆண்டவர் நம்மை விடுவித்தார் என்று அவையும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன ஆண்டவர் மூன்று ஆண்டு காலம் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்தார் ஒரு விதத்தில் அவர்களிடம் தோற்று போய்விட்டார் போல தோன்றுகிறது அவருக்கோ வாழ்வின் கடைசி நாள் அவருடைய சீடர்களுக்கோ யார் பெரியவன் என்ற பிரச்சனை இப்படி ஒரு பந்திக்கு வர வேண்டும் என்றால் வழக்கமாக அடிமைகளை வைத்து விருந்தினருடைய பாதங்களை கழுவுவது வழக்கம் அடிமைகள் இல்லாத பட்சத்தில் சீடர்கள் யாராவது ஒருவர் அந்த பணியை செய்ய முன் வந்திருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் அவர்களை உற்று பார்த்தார் இன்னும் இவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லையே பாவியை போல திருமுழுக்கு யோவானிடம் திருமுழுக்கு பெற்றேன இவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லையே என்னிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நான் இருதயத்தில் சாந்தமும் மனத்தாட்சியும் உள்ளவன் என்று நான் சொன்னேனே கற்றுக்கொள்ளவில்லையே சிறு பிள்ளைகளைப் போல நீங்கள் மாறாவிடில் விண்ணரசில் நுழைய முடியாது என்று சொன்னேனே எதையுமே இவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லையே அவருடைய செருக்கு இருமாப்பு ஆண்டவருடைய மனத்தை குடைந்தது திடீர் என்று ஆண்டவர் பந்தியை விட்டு எழுகின்றார் 
மேலாடையை களைந்துவிட்டு ஒரு துண்டை இடுப்பில் கட்டி கொண்டு சீடர்களுடைய பாதங்களை கழுவ தொடங்குகின்றார் பாருங்கள் படைத்தவர் படைக்கப்பட்டவர்களுடைய பாதங்களை கழுவுகின்றார் சீமோனிடம் வருகிறார் அவர் ஏதோ கூச்சப்பட்டவர் போல வெட்கப்பட்டவர் போல தாட்சியோடு உள்ளவர் போல என்னுடைய பாதங்களை கழுவ நான் 